皆様こんばんは。これより JIA 建築家大会2023東海 in 常滑オンラインシンポジウム脱経済成長と顧問を捉えた建築まちづくり、地球環境と幸せを考えるを開催いたします。本日司会を務めさせていただきます。JIA 建築まちづくり委員会の松村でございます。よろしくお願いいたします。それでは、はじめに、開会の挨拶を、JIA 建築家大会東海委員常滑、小田義彦大会委員長にお願いしたいと思います。小田委員長、よろしくお願いいたします。はい。えー、今回の全国大会の大会委員長をおせつかっております、えー。小田義彦と申します。どうぞよろしくお願いいたします。えー、今年の全国大会では、えー、テーマを「環,環境の環」に「ルート」「ルビー」を振りまして「えー、変える」「巡る」「よみがえる」という,う、まあ、環をテーマに、えー、11月の910の大会の本番を前に、えー、この「建築ウィーク」と称しまして、えー、12月の 10, あ10月の12日から、えー、11月の3日までの3週間の間で15のシンポジウムと会議を企画しております、えー、今回のまちづくりシンポジウムはそのちょうど折り返し地点にあたります、えー、人にとっての資本とは何か本当の幸せとは何か、えー、五十嵐先生茂谷先生お二人の赤学のお話から何かヒントが見出さ,れば見見出せればと思いますえー、それではあ、えー、皆さん、えー、11月の90の男の目の会場で、えー、お会いできることを楽しみにしています。ではよろしくお願いいたします。小田委員長ありがとうございました。それでは続きまして、このシンポジウムの主催である。JIA 全国まちづくり会議、松島一人議長からご挨拶をさせていただきます。松島議長、よろしくお願いいたします。はい。えー、皆さん、こんばんは、えー。ただいまですね、ご紹介いただきました、えー、日本建築家協会、九州支部の松島です。えー、去る6月にですね、えー、全員の加盟議長から、えー、このまちづくり会議の議長を、えー、引き継がせていただきました。今後ともよろしくお願いいたします。えー、本日はですね、えー、大変お忙しい中、五十嵐先生、茂谷先生、貴重な機会をいただき、ありがとうございます。えー、またですね、本大会は来月になりますが、常、え、滑、ー、での建築家大会の準備をいただいている東海支部の皆様、えー、準備、運営、お疲れ様です。そしてありがとうございます。えー、さて、えー、新型コロナウイルスによる活動し、えー、制限も収まってですね、さまざまな活動が開始されています。えー、我々まちづくり会議も、公益社団法人として、コロナ後の新しい活動のフィールドを模索してまいりました。その一つがですね、今日のシンポジウムであり、もう一つが来月のですね、建築家大会本番初日、午前中に開催される会員と市民との待ち歩きになります。JI はですね、全国組織であるところが一つの大きな特色であり、魅力であるというふうに思っております。私もですね、今日は福岡県の北九州市、本州とですね、九州の境目である関門海峡の町、文字工の会社から参加させていただいております。えー、全国は北から南までですね、海沿いから山岳地帯、えー、都市から郊外までですね、さまざま多くの会員仲間がいて、えー、実に多様な活動を日々行っております。えー、私はですね、まちづくりという分野で、えー、各地で活動されている活動の皆さんが、同志がネットワークをつないでですね、えー、お互いに情報交換を図りながらスキルアップに努め、えー、全国各地で会員さんが活躍できるフィールド作り、仕組み作りをしていきたいというふうに思っております。えー、今回はですね、新たな活動の種をまくぶく、えー、新たな試みとして企画をさせていただきました。えー、さて、えー、今日のシンポジウムは詳しくは、えー、後ほど村地さんから、えー、趣旨説明があると思いますが、えー、脱経済成長と顧問を捉えた建築まちづくり、地球環境と幸せを考えるというテーマで、えー、指揮者であります井原先生、茂谷先生から貴重なお話をいただきます。えー、答えは見つからないかもしれませんけれども、えー、みんなで一緒に議論、意見交換をできたというふうに願っております。えー、学生時代からですね、私もあの軽い活字中毒でもあってですね
、えー、日々、えー、気になった本を昨日文句ままにこう、えー、様々読みあさっているのですが、えー、昨今ですね、民主主義の危機を耳にする機会が増えているように感じます。えー、今日お越しいただいあのお越しいただけませんでしたが、斉藤光平先生やですね、えー、大沢正幸先生たちとも、えー、著書で提言されていますし、えー、国内のみならず、えー、先日はあの NHK で特番がありましたけれども、あの、ドイツのマルプス・ガブリエルさんとか、えー、たちもですね、今の状況に対して危機を、危機を訴えられています。私はですね、1970年、昭和45年生まれの53歳になります。えー、東西冷戦の時代に生まれて、ベルリンの壁が崩壊した1989年、高んな19歳でした。えー、生まれたこの方ですね、民主主義、資本主義の社会の世界で生まれそうだったものですから、まさか自分が生きている間にですね、これを疑うことがあるとは、夢にも思ったことはありませんでした。が、えー、行き過ぎた資本主義によってですね、地球環境も待ったなしの状況まで来てしまったようであります。これまでのようなですね、欲望を糧とするような成長とは違う、共有とか、相有とか、新しい価値観、思想で生きていくことを求められているように感じます。えー、我々が、えー、建築を考える、松並みを考える、社会基盤、よりどころが変わっていることを、今日は直接お二人の先生から学ばせていただき、新しい未来のあり方を模索していく一歩が、皆さんと共有できたというふうに願っております。20時30分までの限られた時間になりますが、最後までよろしくお願いいたします。松島議長、ありがとうございました。それではですね、早速本編に入ってまいりたいと思います。このシンポジウムのナビゲーター、モデレーターをしていただいております。建築家の村地武夫さんでございます。村地武夫さん、えー、ここからお任せいたします。よろしくお願いいたします。はい、あの、えー、JIA のまちづくり会議の副議長をしてます。えー、村地と言います。よろしくお願いいたします。えーえー、そもそもなんでこのようなあの進行所もやるのかっていうところがあると思うんですね。それであの、えー、関東甲信越支部にです、ね、建築まちづくり委員会というのがありまして、えー、私あの、そこであの委員長を、えー、仰せつかってたときにです、ねあのーえー、この3冊の本ってすごく重要だよねっていう話になって、でこれあの、やっぱりちゃんと読,み取っ、あのーえー、読んで、それで解釈をして、それで我々のえー、建築まちづくりの活動に、えー、なんか、えー、生かしていく必要があるんじゃないかなっていう、えー、議論からスタートしたんですね。で建築家っていうとどうしてもあの、えー、依頼を受けてそれで建物を設計するっていうところですけど、えー、どうしても、えー、ガラパゴス化してしまって。えー、俯瞰的な目っていうのはなかなか持てない、えー、状況に、えー、なりますよね。そしてあとその、えー、経済といっても、経済成長が本当にいいのかっていうようなところもあると思います。それで、えー、特にですね、やっぱり建築まちづくりを関わる中でですね、あのー、当然クライアントとか住民に関わるわけですけど、その時に何かちょ方向性が建築家自身に見えてないと、えー、間違った方向に行ってしまう恐れさえあるわけですよね。まあ、そういう面で、この3冊の本というのは非常に影響的だというふうに委員会で捉えてですね、そしてあの委員会でこう分担したんですよね、えー、それぞれ人申請の資本論を、えー、読みたい人、手挙げて、<笑>でそれで、えー、読んでいただいて、そして、えー、あの感想を書いてもらって、でそれをあのディスカッションする。で土地は誰のものか、まあ、これも、えー、はいってこう手挙げて、そしてあの、えー、読んでいただいて、そ,してであのそれをまとめる、えー、里山資本主義、まあ、これも同じように、えー、やったんですね。でそれで、あのー、それをまとめたものを、えー、関東甲信越支部の、えー、機関紙、ブルチン、これにあの、えーあのえー、出して、そしてあの会員にも共有したということなんですね。でえー、あのこれあの、えー、松村さんあの、ウェビナーの形も全部あの送っていただけるということなので、えー、それはあの皆さんに、えー、このブルチンの,、えー、あの寄稿したものはあの、えー、送らさせていただきますので、ぜひ読んでもらいたいと思うんですね。でそれで、あのーえー、それをもとにして、ぜひちょっとディスカッションしようじゃないかと、でしかも、えー、あの著者を、えー、招いて、そしてあの議論しようじゃないか
それであのこの3冊の本、それぞれあの共通する部分っていうのはあるんですよね。やっぱりそこで何なのかっていうと、えー、幸せっていうところを捉えてられるんですよね。で、あとそれ,それともう一つは、えー、やはりこうあの、脱経済成長とか、あるいはマネー資本主義の問題、えー、そしてあの地域をどう捉えるか、えー、地産地,地消であるとか、あそのことっていうのは、我々建築設計をやる上でとても重要なキーワードなんですよね。でそれを改めて、えー、著者の生の声を聞きながら、あそしてあの、えー、ディスカッションあのできれば、ああの頭の中にしっかりと,くっと、えー、入って、でそしてあの間違った方向に行かない形で、えー、あの仕事をすることができるんじゃないかなっていうのが、あの今日の重要なあのシンポジウムの。あのえー狙いですよねそれであのあの事前にですね、あのあの茂谷さんと五十嵐先生とね、茂、えー、谷先生と一緒にこう、えー、事前打ち合わせしたんですけど、まあもう、えっとえー、その時思いついたことをしゃべろうよと、考えたことをしゃべろうよという方が、まあ、ずっとあの、えー、深掘りができるということがありましたので、まあ、あの私もどんな状況になるか、ちょっと期待、えーえー、し,しながらワクワク感で今いっぱいというところですね。えー、それとですね、あのーえー、人申請の資本論、あの斉藤浩平先生の方は、もう年内、えーの、全部予定が詰まっているということがありました。えー、そして、あのーえー、今日小川さんにですね、あのーえー、あの読後感を、えー、ちょっと、えー、説明していただいて、えー、そしてあのーえー、ディスカッションも加わってもらおうかなというふうに思ってますので、えー、小川さん、ちょっと無茶ぶりするかも分からないですけど、えー、ちょっと、えーあのえー、よろしくお願いします。えー、それではですね、あのー、ちょうど、えー、45分にわ私の持ち時間あ過ぎましたので、えー、早速ですね、あのーえー、五十嵐先生の方から、土地は誰のものかについて、えー、お話ししていただこうと思います。ではお願いいたします。あの弁護士の五十嵐です。私もちょっと以前にですね、家境界に関係したこともありまして、しばらくぶりにあの建築家の皆さんとお話しできるということがありまして、あの非常に楽しみにしておりました。それから、あの、里山も土地も、シオルノもそうですけれども、やっぱり建築家とか法律家っていうのは非常にある意味ではプロフェッショナルとしてですね、現在の日本の状況について非常に危機感があるんじゃないかということで、あの法律家と建築家の少しディスカッションしてみるのも非常に面白いかなというふうに思って、非常にワクワクして私も今日参加させていただきます。よろしくお願いします。なお、あの、事前にですね、あの、私の簡単なレジメとですね、もう一つあの、マンションは生き延びられるかという資料を執行、事務局の方にお渡ししてあります。その今日のレジュメについてはテキストにこの画面で、えー、映してもらいますけれども、必ずしもその通り、今日お話しするわけでもありませんので、えー、はしょったり、少し膨らましてなんかするかもしれません。時々に字面を眺めていただければありがたいと思います。だからマンションの方も本当は詳しくいろいろ話したいし、これこそ、あのー、建築家の皆さんと共同作業しなきゃいけない大きなテーマだと思っておりますが、これはまあ、今日全部映さないで,ですね、資料として、なんか皆さんの手に渡るようにしていただければありがたいと思います。で、この本題入りますけれども、まず最初にあの、えー、事務局の方から言われましたのはですね、えー、この土地は誰のものかっていう、この本,本なんですけれども、な何をどうど、どういう理由で、えー、書いたかっていう、まず、場合だったら、まだ読んでない人もいるかもしれませんので、これ説明し,してくださいということもありましたので、なぜこの本を書いたかっていうところちょっと説明させていただきます。えー、っと、松村さんですかね、ちょっとあのレジュメをちょっと出して、共有で画面に出していただくとありがたいんですけれど。えー、まずですね、あのー、一番大きい、一番そのレジュメの最初なんですけど、この本を書こうと思った動機というのは、こういうことです。あの特に2000年以降、2000… えー20世紀以来ですね、日本はこのこうなんかものすごい発展の段階からいろんな意味で没落の時代に入ってるってことをずっといろんなレベルでいろんな使いを言われてきました。で、私は主としてその都市や建物のことを研究する都市法というのを大学で講義したものですけども、漢字の都市と建物についても恐ろしくあのしんどい状況が生まれてきてるんじゃないかということをつくづく感じておりました。
、それはあの日本をめぐって土地や建物について、えー、おそらく誰もこれまで世界中で誰も、まあ、戦争とかそういうのは別にですけれども、一般的な生活を送っているこう誰も考えもしなかった大きな転機が日本に生まれてきていて、そのこ,のこういうことがばーっとたら、資本主義、それこそ資本主義とものすごく関係してて、ですね世界中に起こるかもしれない事例かなと思って、これを研究してみようと思ったんです。でなぜかと言いますと、えー、土地や建物をめぐって、日本ではあの2回大きなあの変動がありました。これは皆さん方もご承知だと思います。1回目はバブルという時期ですね。1989年に始まりまして、まあ、21、2年ぐらいに収束したと言われているんですけれども、この時は日本中、いわば開発の横暴といいますか、開発大流行でありまして、それに基づいて土地が暴騰するということがあります。で日本の国土とバーとアメリカの2つや3つぐらい全部ひっかりひっかりぐらい土地の値段だけで見ればですね、えー、ぐらいの価値があるというようなことを言われていましてどうもこれは怪しいんじゃないかということで、まあ、法的に言いますと土地基本法これ新旧を分けています旧土地基本法が1898年に制定されていますで私もこの時にこの土地基本法の制定に関与しておりましてそこで定められたのはそのまま暴発する土地地下に対してですね計画的利用とか、投機的な土地取引の抑制をしようとか、あるいは利益に応じた適切な負担をして、土地と建物を安定状態に置くというようなことは言われていて、一応、まあ、いろんなことがあって、日本はその暴発,暴発時代から収束を迎えてですね、2000年を迎えたということで。ですで第2回目が今回でありまして、うん、今度はあのゆゆほぼ約30年ぐらい、30年ぶりぐらいですね、この暴圧、地下高騰と全く正反対の現象が起きてきたということです。これはもうあちこちで皆さん言われておりますので、えー、皆さんもご承知だと思いますけれども、えー、ちょっとそ,のそれこそ待ち合わせ歩きしていただくと分かりますけれども、多分名古屋、常滑あたりでもですね、空き家が非常に見えてくるとか、あるいはその誰が年の持ち主かわからないとかという状態があちこち、当初これはあのシャッター通りと言われてて商店街だけで目立ってた、あるいはあの限界集落と言われて田舎の方に目立ってたんですけれども、多分あのど,どこでも田舎は田舎でも地方都市は全部どこでもこういうことに非常にあの目につくようになってきたということです。ちょっと数字、あの詳しい数字は全部この年は誰のものかに。いや書きましたので見ていただけると非常に簡単にイメージ的に言うとですね、えー、で日本にあのおそらく5000世帯ぐらい5000世帯ぐらいの家屋が5000か6000ぐらいの世帯があると思うんですけれどもそのうち800万戸がもう空き家になっているということですねでまもなくこれあの数国土交通省などの数字によると1000万戸になるということですでこの日本の国土に1000万戸という言葉は簡単ですけれども膨大な量が空き家になってしまうということです。で、これちょっと街歩きすると、あちこち、外から見ただけなかなか分かりませんけれども、夜、電気がついてるかどうかとか、手入れが行き届いてるかどうかを見る,見ると、あちこち目立ってきてるということですね。で、えー、もう一つ、不明都市というのは、これは、登記簿登本上だけ見て、えー、果たして誰が所有者か分かるかというのを見ると、おそれは分からない。登記簿登本上だけでは、全部調べていくとかなりか分かってきますけれども、とにかく誰が今、土地の所有者か分からないというのも、ものすごい増えてきておりまして、最初、九州全土ぐらいの面積が不明都市じゃないかと言われてたんです。まもなくもう北海道ぐらいの大きな範囲が、あのまあ、不明都市になるということです。空き家が増えて、不明都市がものすごく増えてくると。で、これはあの、えー、バブルと正反対の状態で、いわばバブルの場合には、あ土地は、金の卵とかというふうに言われてです、ね、最も価値があるものだったんですけど、今は負け不,不動産の負で負ける不動産です。不動産になってきているということで、まさしく正反対の状態が生じてきたということです。でこれはあの建築家の皆さんも少しいろいろ感じておりますけれど、も関係していると思いますけれども、管理の強化、つまりは空き地になっているとか、あるいは誰が所有者かわからないとか、あるいは相続登記がなされてないとか、あるいは相続の時に非常に面倒なことが起きるなどがありまして、今回の2020年には、その管理の強化として、空き家法、不明都市法、相続法、東京など、いろんな法改正が行われたということです。つまり、約30年の間に、日本はあの大膨張の時代から大縮小の時代に入ったと
ということで、えー、これはあのおそらく世界中にこんな劇的な変化を見せているところはあ今のところないんじゃないか。多分そのうち韓国や中国でも起きてくると思いますけれども、ヨーロッパやアメリカには全く見られない現象が起きてきたということですね。で、都市やあとの建物のこうある種のこういう性安定の現象というのは、日本の没落、いろんな意味で経済とか社会でもいろんな意味での没落が言われてますが、そのコンカオナス、つまりその、えーま、マルクシー的に言うとですね、えー、土台が上部構造を規定すると言いますけれども、肝心の土台、つまり生活の拠点である土地、株構造にものすごい激変が生じているということです。で、なんでこんなことが一切起きてくるんだろうかというと、2つ、経済と法律の両方から見れると思う、まあ、社会もあるかもしれませんけれども、えー、ヨーロッパ、アメリカと違ってです、ね、日本は、都市はですね、最大の消費になっているということです。でつまりあの生活するとか働く部とかリクレーションする場とかじゃなくて何よりもおそのバブルの時代を通じて、えー、商品になってきたということですね。で私法律家ですのでなぜ商品にこれだけ、えー、高い商品になってくるんだろうかというふうに言いますと、えーまあ、この本で詳しく書いたとおりはです、ね、日本では世界中で最も珍しい最も強固な所有権絶対的所有権と法律的に言いますけれどもそれが憲法の基本になっているということです。でもっと絶対的に何かと言いますと、えー、土地をどのように使用するか、またそれをど,どのくらい儲けるか、誰に売ろうが売るまいが、これは、えー、原則としてこれは自由であるというのは現在の憲法と民法の根幹的な規定になっているということです。だからものすごく無限大な商品です、えー、商品でもいろいろありますけれども、これだけ無限大で。価値のある商品はないというぐらいの最大の商品になってきたと。これはヨーロッパ、アメリカと違います。アメリカはもヨーロッパではもちろん商品的な部分もあるんですけど、その以前にまず生活の拠点であり、まず都市の拠点であるということがあって、非常にそうあこれ相対的収益って言ってますけど、いろんな意味で規制があるんですけれども、日本は原則として、えー、全部自由であるということになってますから、どんな開発をしようと、捨ててしまおうと、それいずれも原則合法であるという、非常に日本の特殊なあの、えー、土地所有権の規定の仕方が、一つは大きく影響しているということですね。2番目はです、ね、これもあの世界に全く見られない現象で、これは韓国がもうすぐ追随すると思いますけれども、このバックグラウンドとして土地の商品化がなぜこう劇的にこう激烈なあ変化を見せたかというと、やっぱ大き一番大きくは、皆さんご承知の通り、えー、高齢化時代、えー、つまり高齢化と少子化同時変更的にものすごいスピードで進むということです。で、この点に関して、この土地に一番私、いいグラフだと思っているのが、あの国土交通省のグラフでありまして、えー、これがあの土地は誰のものかの175ページに、えー、あの引用しております。これを見てたら分かりますけれども。えーまあ、江戸時代はほぼ300万人くらいで300年間ほぼ推移したんですけれども、明治に入り、特に昭和に入りですね、えー、ものすごい形で、えー、日本の人口の劇的な変化が見られます。で、1945年、つまり終戦時の人口は日本では7100万人でした。それが2000年になりますと、1200万人増えてきます。で2008年をピークに、えー、同じ70年後の2100年に見ると、まあまあ、大体7200万,万人、もうちょっとですね、あのひ,ひどいあの状況で見ますと、4900万人ぐらい減るんじゃないか、つまり江戸プラス明治の先頃の人口に戻るということです。つまり70年間に平均値で見て、7000万人が増えて7000万人が減るということですから、これは世界中に、あのおそらくこういう現象も多分ないだろうというぐらいに、あのー、劇的な変化を遂げたということですね。えー、これはあの先ほど村井先生が言ってましたけれども、いわゆる幸福とは何かということに関して、全くあの世代間で、えー、違うことを見出す最大の原因じゃないかと私は思っています。つまりバブルの時は、やっぱり商品経済に入って、資本主義でいい国、いい,い,いところだ。で自分の給料も高くなるし、町もどんどん開発されるし、その開発されたり、機能、えー、が非常に優れたり、便利になったりすることはいいことだということだと思うんですけれども、2008年をピークにした今後はですね、そういう幸福感とどうも違う時代に入っているということをみんなが実感する時代に入ったんじゃないかと
いうことです。で、今日のタイトルの一つにコモンズ、あるいはコモンというのもありますけれども、その、いわば個々人に分解されたあ人々を、それつなぎ止める、つなぎ上げるというのがコモンの発想で、これは脱小主義みたいなのと非常に関係がある。で、その、えー、日本では、その最も世界で最も劇的にそれを演じているのが現在ではないかということですね。もう一つ難しいのはですね、東京一極集中。これを前からもう田中恵生さんの時代から、東京一極集中を何とかしなきゃいけないということ言われてきたんですけれども、これも韓国を除いて世界中にない、最も世界的に有名、まれなあの日本の国土計画です。で、バブルの時代はそれでもですね、東京でその地下高騰すると、地方の時代にもどんどん波及していくという感じだったんですけれども、放置の方になると、この傾向にさらに強いバイアスがかかってきます。えー、一つはあの東京ですけれども、相変わらず、えー、地価は上昇を続けて、まあ、えー、地方の方は一度東京に来ていただくと分かったんですが、超高層、毎日フィルが建築されているというところです。えー、最近の23区、あるいは、えー、都心3区あたりの1個あたりのマンションだと、だいたいもう2億円ぐらいでないともう買えないと。普通のところでも1億円も起こすというぐらいに持ってまして、どんどんどんどん、えー、超高層ビルが建って、えーえー、マンションの値段も高く、土地の値段も高くなっているということですね。しかし、地方の方では、えー、こあのたまにですね、ちょっと暇な時に、えー日本のマンションってどのくらいで、地価がどのくらいで、えー、売られているかを見ると、10万円マンションというのは非常に気になっておりまして、なんでじあの当初売るときは2、3000万から4000万から5000万ぐらいのマンションだったんですけれども、最近は10万円、なんで10万円って値段かなっていうのを不思議に見たら、競売しても誰ももう寄りつかない。10万円でマンションを売ってるというようなことも目についておりまして、2億円のマンションと10万円のマンションでものすごい格差ができた、つまり空間的な集中をこの土地の値段、あるいはマンションの値段が表せると思うんですけど、ものすごい格差が起きてきてるということがあって、こういうのをどうしたらいいかというのを問題意識で、この土地は誰のものかを書いたということです。まあ、その次あの、まあ、あのもう次の2ページに行ってください。で、この本を書くときにずっと気になっていて、私も回答がなくてですね、えー、いずれこれが爆発するんだろうなと思ったのが、あまあ、もう一つはこれ書きましたけれども、もう一つはあのマンションの区分所有の問題です。で、マンションは正確に言うと、大体いい昭和の40年から出てきてるんですけれども、現在ですね、約655万個、マンションが建っておりまして、およそ1500万人の人が居住したり、まあ、営業したりしているということです。で、これもうなぎ登りに今、数値が出ておりまして、まもなく700万個とか2000万人の人が生活するだろうと言われております。で、外側にから見ると、非常に機能的で快適で、おしゃれなマンションが多くて、で、今、あ若い人たちも一生懸命このマンションを買うために一生懸命働いていること、報道されているんです。しかし、ちょっと中を見るとですね、実は恐ろしい事態がこの中に秘められているということです。今日一番あの空き家とかっていうのも、もちろん建築家と法律家の皆さんの問題なんですけど、一番この物的に恐ろしい問題だなと思っているのは、このマンションの問題でありまして、えー、これも私、もうちょっと時間かかるかなと思ってたんですけれども、来年の6月の、このまま行くとですね、6月の国会、通常国会に法案がさされて、このマンションの最も根幹となる区分所有法というのが改正されるというふうに言われています。で何が改正されるかというと、このまま行くと、非常にとんでもない事態が起きるとで、誰も手がつけられない事態になるのではないかということで、えー、国土交通省と法務省も慌ててですね、これに対する対処をしないと、誰もがもう手をつけられない状態になってくるということがあって、えー、区分所有法を改正、マンション法と言われてるんですけど、を改正しなきゃいけないということになったということです。で、えー、このどういうことが起きて、こんなしょあの法律改正が起きているかということと、先ほどちょっと言いましたように、えー、今日、添付してあります、世界という雑誌に、23年8月号で、えー、マンションは生き延びられるかと。
いうことで書いております。詳しくはそれを見ていただければありがたいんですけれども、まあ、とりあえず簡単に言うとですね、今言ったように、マンションは現在655万戸、およそ1500万人が生活しています。マンションの中にはもちろん、2、30人のこのような小さいものから1000、1000個に達するというぐらいの大きなあのタワーマンションまでありますバラバラでありますけれども、まあ、大体655万戸あるということです。でこのマンションを歴史的に、時間的に見るとですね、建築40年、まあ、いわばあの耐震、新耐震構造に変わって、えー、変わった時くらいから、あの新耐震以前のマンションが81万戸。で、大体40年くらい経つと、建ち替えに時期に当たる。まあ、構造的、物的には、あのマンションはそれも40年以上、当然持つんですけれども、いろんなことを見ると、今までは、大体40年ぐらいで、えー、建て替えられていくということらしいです。で、このじゃあその昭和40年ぐらいからこれ,これまでどのくらい、えー、建て替えられたかというと、244件で1万9200戸が、まあ、建て替えられたということです。だからまあ今650万戸から見ると、ごくわずかしか逆に言うと建て替えられていないということですね。で、問題はここからあの今回の区分収法にあるんですけど、実は建て替えが将来的に見てもますます困難になるということがいろいろ予測されるということです。で、一つはですね、えーまあ、建築物、マンションそ,そのものがだんだん老朽化していると同時にですね、えー、高齢者のみで生活しているという世帯数が非常に増えてきているということです。つまり、えーえー、居住者、所有権者、居住者も置いていくと同時に、建物も置いていくということです。で、これを、まあえー、できるだけ修繕しながら、その長生きさせようという今の,あの状態なんですけれども、どんどん修繕積立金の 33% がもう不足して、えー、一般的な小規模の修理すらなかなかできなくなっているというようなことが言われています。それから前、当初ですね、あのみんなマンション住民が共同して建て替える1996年には、まあ、自分の建物も価値がありますので、平均で340万ぐらい準備すれば、建て替えられた新しいマンションをすることができるということだったんですけれども、最近になると、えー、おそらく1000万をはるかに超える、でえー、今日の新しい、えー、高騰ぶりを見ると、もう何,何千万を用意しないと新しいマンションに入れないというようなことがあってです、ね、これも非常に困難だというようなことです。でえーんこういう状態の中でですね、えー、いろいろなあのマンションの建て替えを困難にするやつがありますけれども、一番大きな決定的にはですね、所有者がさっき言いました高齢化していて、もうこれはあの先ほどの村井先生の言った幸福論とあの関係する非常に大きな重要な論点だと思うんですけれども、今後,今後建て替えに乗り出す体力や記録、あるいは資金がないと、またまず少子高齢化です。子供もほとんどマンションをす、同じ、えー、お父さんお母さんの一緒のマンションに住みたがらないし、住まないだろうというのがあって、えー、いろんなあの、えー、苦労しながらですね、マンションを建て替えるという要求が生まれないということです。それからこれがまあ法的に、ここがまあ今回の公開するの非常に重要な点なんですけれども、現在の区分所有法に行くと、所有者の5分の4の議決がないと建て替えられないということになっています。で、今回の回数ではこれを4分の3にするというふうに言われていて、えー、ややその、えー、建て替えの要件を緩和しようということですけれども、果たして身も知らぬ人たちが集まってきて、しかも年寄りが多いマンションで、えー、実際4分の3。が集まれるかどうかが、えー、の合意が得られるかどうかという問題だと言われています。で、いくつかあのデベロッパーの方からも意見を聞きましたけれども、おそらくですね、デベロッパー、マンションを作る方から見てもですね、えー、容積率の割増しなどが受けられる一部の地域を除いて、ほとんども採算が取れなくなっているので、えーまあ、デベロッパーの方なども、なんてますかね。マンションに手を出さないということです。で、こういう状態でこのまま増えていくとですね、えー、いずれ誰もが住まない、あるいは何人か住んでるかもしれないけれども、ほとんどあの老朽化したマンションが
、隣にはあちこち残されるということです。で、最大の問題だと、これはまあ、建築家も法律家の責任があると私は思っているのは、これがどんどんどんどん増えていくとですね、誰が言ったこの始末をするんだろうかということが問題になる。えー、先ほど言ったあの、えー、新旧土地基本法の時の地下防とは、なんとかかんとかあの抑えました。それからあの、新土地基本法のその今の問題についても、えーまあ、それほどはあまり効力はないと思いますけれども、しかし、筋道としてはですね、えー、不明都市については東京を改正するとか、あるいは空き家についてはあの、えー、小さな建物については取り壊して、えー、しまうとか、いろんな方法あると思うんですどうもこのマンションだけはですね、誰からもお金も出ないし、誰もやる人がいない。えー、マンション住民は全く建て替えできません。地域住民も、これ、なんでそのマンションの建て替えに地域住民がお金を出さなきゃいけないかもわからない。自治体や国は原則、これ、私的所有権で民事の問題ですから、原則として、えーえー、介入できない。えー、さらにと言う、膨大な、もう取り壊すだけでも何億円かかると言われてるんですけど、この費用を税金から出すのにですね、えー、住民の合意が3度が得られるかどうかというと、ほとんどこれもできないということで、えーえー、その結果、私、産業廃棄物と言ってるんですけど、巨大産業物が大量にですね、都心出現するということになるのではないかということです。で、今日の佳境会の皆さんの大きな話題、あのテーマになっている、まちづくりという点から見てですね、この巨大産業廃棄物をどのように一体、えーえー、処,処理するんだろうかと。いうことについてほとんど絶望じゃないかというふうに思います。で、この巨大な産業廃棄物をそのままにしてですね、街づくりなんて言って何事をする仕事になってくるんだろうかと、きつく言えばそういうことがあ見えてくる、というか予想されるということです。つまり、えー、日本でいうと、最初はあのバブルで、えー、いろんな開発があちこち、えー、山林削らり、えー、畑がはもう削られて、えー、開発が行われたと。いうこと2番目にはそれは細分化してですね、どんどんどんどん細分化していって、マンションが建てられて、それがあのマンションが建てられるところと、個人の,あの建物や土地が放棄されるという事態がやったんですが、今回は、えー、もう質の違う、最も大きな問題はこのマンションの問題ではないかということです。で、ちょっとまたもう一つページをくり上げてください。でですね、こうもうちょっと正確にです、ね、なぜこれがごあの問題かというとです、ね、やっぱりここでも所有権の問題と商品化の問題が絡まっておりまして、えー、私の言葉で、法律の言葉で言うと、絶対的所有権ってやつを小さく小さく小さく区切ってです、ね、一棟の建物に数百個、あるいは、えー、1000を超える、えー、個別空間に区切ってで細分化して物体になっているということですね。で、その商品としての例を言うと、えー、マンションを買ってる人を見ればわかりますけれども、そこに住む人はもちろんそうですけれども、多くはいいところは外国人や日本やあとあの日本人の投資家で買われているということです。それから所有者だけならまた一律にはあの大体平等に話ができると思うんですけれども、いろんな人がですね、今はこれをたえー、建物所有者が住んでるんじゃなくて、えー、賃貸をしているという人もおります。ワンルームマンションなんていうのは、あの400個のワンルームがあるとすれば、すほとんどすべての人がみんな賃借り人であるで。賃借人であるその住んでる人たちは、この区分所有のもとでは一切マンションについては権利がないということです。それから、そのマンションの中身を見てもですね、不明者が増えたり、それからどんどんどんと同級化したりしていてですね、えー、マンション内部でも交流がないし、さらに言うと、えー、外部とも全く交流がないと。で、少し不吉なことを言いますと、えー、風俗や暴力団事務所に使われるとか、あるいは孤独死や犯罪の温床になる危険性が非常に大きくなっている。いうようなことがありまして、えー、このただ廃墟というだけじゃなくて、そのプロセスの中にです、ね、こういう社会的に非常に不健全な状態の廃墟がどんどん増えていくということを注意しなければいけないということだと思います。それで、まあ今日のあのコモンズとか、あれはコモンズでもいいんですけど
ということについて、あの皆さんに言ったに、私のちょっと少し悲観的な感想とですね、あの皆さんとの知恵を借りたいということがありまして、えー、まず、こういう状態について、法的にこれに対応するということが可能かどうかについて言うと、ほとんど私はあの難しいと思っています、えー。その前提として、先ほど言った大きな問題から言うとですね、あのー、本当にマンションに住んでる人たちが、えー、いずれこのマンションが誰も住まない廃棄物になるということを、ほぼ多くの人は知ってると思うんですけど、ね、それでも、まあ、今でもどんどん売れるし、あるいはそこに住んでる人たちはもう全然、その、なんて言いますか、ここで安心して、えー、最後を迎えたいとかなって、運動地か意見がほとんど聞こえてこない。こういう区分症の改正についても、いくつか何,何らかの方法でいろいろアピール、私なりにアピールしてるんですけれども、ほとんど出て、えー、意見が出てこないということです。もっとさらに言うとです。これはあの社会の繁栄でもありまして、えー、高齢化とか少子化の中で、引きこもりとか孤独とか単身とか病気など、えー、が非常に増えてる、子どもの,あのいろんな情報、毎日のように流れてくるんですけれども、えー、私自身、孤立化、あるいは孤化と言ってるんですけこれがマンションと社会を大きく,大大きくその規定する要因になっておりましてです、ね、これで顧問とかあの、あるいはアソシエーションとか、私は現代そういうと言ってるんです、なんか共同してですね、立ち向かわないと、もう日本はこのまま没落するだけと。いうことになってるんじゃないかということを心配しております。で、私は最後にこの本で、現代そういうで、まあ、所有権というのは一旦どっかに置いておいてですね、ちょっとまあ、もっとこう、上品な言葉で一回眠らせて、利用権を中心として、えー、共同を利用していくという方向を考えられないかと。いうことを最終章で中心的現代そういう論という形で、えー、訴えました。で、もちろんコモンズとか、あ,あるいはアソシエンシとか、あるいはイリアイ県ってことを知ってましたなぜ現代そういう言葉をつけたかっていうとですね、あの、いろんな本、コモンに関する本を読んでみたんですけど、意外とですね、土地所有権、あるいは建物所有権の利用ということに関して、このコモンズやアソシエーションたちはあまり関心がないのか、手がつけられるのか分かりませんけれども、えー、あまり触れてないということを発見しました。で、まあ、あのーえー、そういうの場合には、イリアイ権という民法という規定の中に法的根拠を持って共同利用できると、少し修正しなきゃいけないんですけれども、法的な根拠があるので、これをあの現代、あの現代というのは現代というのは、イリアイ県はちょっと古い方ですので、えー、そのただそういう、ちょっとまたイリアイ県かと言われていけませんので、えー、現代しました。しかもこれ、都市について応用したいということで、現代そういう,いう名前をつけて、えー、土地の集権を一旦眠らせる。でその上で、えー、地域住民を中心として、もう一回、えー、そういう、あの、新しい住宅やとあの都市の再構築ができないかと。いうことを考えて、この、年は誰ものか考えてるんですけど、このマンションになると、これも非常に、あの、その言葉ではいろんなことで言えるんです。実際本当に、あのー、こんなことでアジテーションでうまくいくのかってことを非常に憂いています。で、先ほど言いました、あの、店舗のですね、マンションは生き延びる、生き延びられるかってことを提案しているのはですね、これはまあ、法務省や国土交通と一番の論点、争点になっていくんじゃないかと思います。要するに、所有権法というのは財産法で、この主体となるのは管理組合で、これは財産組合なんで、生活とかね、あのー、地域との関わりと全くない、マンションの内部だけの財産管理組合なんです。で、その、現代総理的な発想を少し主体論としているんであれば、改めて、ここを、えー、管理プラス、共同利用というか、そういうというか、コミュニケーションといいますか、えー、というような形に、その組合主体そのものを変えていく必要があるんじゃないかというのが私の提案です。で、こういうことについて、えー、建築の方たちとも少し議論をしながらですね、管理組合を、生活を入れた、えー、コミュニケーションを入れた、あ
、えー、そういう組合に変えていくということについて、いろんなことをアドバイスしていただけたり、場合によったらですね、一緒にやれたら非常にいいかなと思っています。で、今回、あの、前から私、興味になってたんですけれども、松原さん、松村さんといろいろ話がありました。コープラティブハウスなんていうのは、それを打開する一つの有力な方法で、みんなで作ってみんなで利用していくと。それを様々な方法で地域に開いていくというなんかも、建築が取り組む非常に大きなテーマであり、それをいろんなことをあの行われて、少し情報で知ってますけれども、新しくその建築家の方に頑張っていただくですね。これならいいというものをあちこちですね。あの、展開していただくと、今のマンションの、マンションデベロッパーが、あの、同じ、えー、商品としてうう売る、売るだけというようなことを変えられ、つまり住民が参加できる、えー、新しい、えー、なんていうか、建築や年のあり方が出てくるんじゃないかと思って、コープロテバースなど、ぜひ建築家の方々が、えー、いろんなアイデアとしてうまいものを、いい、良いものを作っていただければありがたいかなというふうに思って、であります。だいたい私の意見はこういうことですので、もし後で質問等があれば、え皆さんと応答できれば楽しみにしてどうもありがとうございました。あ、伊賀先生ありがとうございました。あ、本当にあの、えー、土地は誰のものかに関してあのわかりやすく説明していただいて、まあ特にやっぱりあのポンあのポイントはあの絶対的所有権の問題、えー、その中の。えー、使用、そして、えー、収益、処分の需要の中の、自由の中の、やっぱり使用を考えていく、利用を考えていく、それを共同利用していく、まあ、そこにあの、そういうという概念、えー、あの、五十嵐先生の提案があったわけですね。あの、えー、これも含めて、後でまたディスカッションできればというふうに、えー、思ってます。えー、そしたら次にですね、あのー、えー、茂谷康介、えー、先生の方から、里山資本主義の、えー、レクチャー、お願いします、はいえー、どうもこんばんは、茂谷でございます。えー、と五十嵐先生のです、ね、この短い時間でものすごくまとまったお話を伺うことができて、えー、非常にありがたいです。あのこれ、僭越なんですけど、その私は法律、まあ、法学部出身でながら法律家でもなんでもないんですがあの、ずっと昔から思っていて、あので里山資本主義の3年前にデフレの正体に、まあ、人口問題によってこういうこと、時期の問題が起きているんですと、株構造は人口で、上部構造は経済だということを書いたわけですが、デフレの正体をお読みになった方もいらっしゃるかと思うんですけども、えー、そ,その時からも危惧していたことを非常に明快にお話しいただきました。ありがとうございます。で、あの私の里山資本主義はです、ね、そのデフレの正体の3年後に書いているんですが、えー、とちょっと古い本というか、これはあの NHK の取材班との協調で、メインの部分はですね、NHK の取材班の人が書いてるんですよ。それで、その、これも、あの、名文といいますかね、あの、みんなをこう、あの動員する力のある、えー、名著だと思うんですが、今から説明する話はですね、こちらの方の本に、えー、書かれています。えー、養老たけし、追い方死に方、PHP 新書。これ実は売れてまして、なんと4番売れてるんで、今時。なぜかって4番目に阿川沙子さんが、養老たけしと対談、さんと対談してるからで、私はそれに乗っかってるだけなんですが、というわけで本屋に今ありますので、これぜひ買っていただいて、この私と養老先生が対談しているところを読んでいただくと、えー、里山資本主義、えー、に書いていないですね、今から説明する、えー、話が出てます。あのもう一度言います。最初に言っちゃいますけども、今日の話、全然里山資本主義の本とちゃうやんみたいなことを思われたらですね、あのえーぜひ今の追い方死に方の私と養老さんの対談を読んでいただきたい。えー、ただ、里山資本主義の延長の上に、えー、今10年経ちましたんで、こういうところまで話来てますよということが書いてあります。さてと、えー、であの今日の資料ですけども、あのこれはあの私はパワーポイントをです、ね、常にあの共有するというか、あの事後に事務局にお送りしますが、あのご利用自由で転送可能です。すごい複雑なアニメーションついてるんですけど、使いたい方は使ってください。で、私の立場はですね、ここに書いてます事実発見構造把握って怪しいんですが、あのファクトファインダーということをやっています。えー、でですね、ファクトファインダーの反対を申し上げます。トレンド、えー、トレンドを追っかける人ですね。えー、私、全くトレンドに左右されません、えー。コロナの時にですね、コロナで日本が変わる、世界が変わるってみんな言ったじゃないですか。私一人で全然変わりませんよ。何にも変わらない。何言ってんのって,って。皆さんどう思われます景気がちょっと悪くなったぐらいで変わらないですよね。アベノミクスの時にはデフレがいかんと、インフレになれば景気良くなるって言ってた人が大量発生しましたよね。建築家の方も経済のこと分かんないままに、そらそらデフレいかんって
、インフレにしろって言ってましたよね。で、今、インフレになりましたけど、景気よくなりました。なんないですよね全然。全然関係ないですよ、デフレとかインフレっていうのは。そんなのは、インフレだとかデフレの国に行って比べてみれば分かることなんですが、ただその時みんなはその、デフレだからいかんだ、インフレだって言って、とにかく言葉の定義もよく分かんなくて大騒ぎをしました。で今、経済成長ってずっと言ってるものも同じで、経済成長の定義をって数式で書ける人ってほとんどいないです。何を何で合ってるのか。まあ、GDP なんですけど、GDP 何なんですかって聞いたときに、スラッと正解言える人を100人に1人もいないです。経済学部にもすごい少ない。だから当然何言ってるのか分かんない。デフレ脱却と同じで何言ってるか分かんないんですよ。で、あの、里山資本主義っていうのはそれに対して比較的あの何を言ってるか分かりやすいというか、あの現場の実態から入った概念です。えー、ここに一つクイズを出します。えー、皆さん、ここにですね、10個間違い出てくるんですけども、その中で、お年寄りが生活に一番困っていない街を当てろというクイズなんですね。えー、今度、大阪はちょっと置いておいて、東京から北上し、まあ、北海道夕張でこれもちょっと置いておきまして、東京の都心、千代田区、えー、北上がって埼玉、さらに、えー、埼玉の秩父、群馬の高崎、そして突然飛んで新潟の佐渡に行きまして、さらにあのもっと貧乏そうな奥能登の珠洲市、前地震があったところですけど、あと、山に戻って日高山と、ここに10個ありますけども、この中で、年寄りがかなり困ってないところを当てろというクイズです。2014年、ちょっと古い数字ですが、えー、人口1人当たりの生活保護費というデータがたまたまネットにありましてね、ちょっと怪しい数字なんだけど、まあ、多分あの怪しいというか、まあ、出どころが書いてないんで変な数字なんです。多分本当だと思います。えー、大阪市がですね、なんと人口1人当たり12万円近く生活保護費がかかってる。これあの、もらってる人じゃないですよ。人口ですからね。大阪市民200何十万いるんで、これかける200何十万市の予算が年間かかってるわけです。これって日本最悪なんですけど、まあ、東京はその半分ぐらい、東京都民、えー、区民、23区民1人当たり5万6千円ぐらい、これかける9、人口960万ぐらいいますので、ここでこれかける960万ぐらいお金かかってるわけです。で、東京の人ってのは自分たちは非常に経済的に回っていて、資本主義が機能していると。それに対して例えば財政破綻した旧三単地の夕張なんて、まだあったの。金食い虫じゃんって言いますけど、夕張の方が、老人1人当たり、いや人口1人当たり使ってる生活の皆さん少ないんですよね。これ、ゆうべすごい高いですよ。すごい高いんだけど、東京よりは低いですね。驚くのは、東京の千代田区ですら、4万人ぐらいしか人口いないのに、生活を受けてる人がいて、その人たちのもらってるお金が人口1人当たり3万5千円。これ、埼玉市よりもはるかに高い。でも埼玉市も秩父市よりはるかに高いです。まあ、秩父と高崎が同じぐらいで、それが新潟の佐渡まで行けば、もう1万円。奥能登の鈴まで行けば9900円。でさらに人間が真面目な日田高山に行くと7800円、えー。これ見てお分かりでしょうか。10倍以上の差があるんですよね。えー、例えば、その佐渡島、何にも成り立たないと。経済成り立ってません。みんなもう、どんどん人、東京出て行って東京行きます。10万人昔いたのは今5万人を切ろうとしています。ところでと、佐渡島に泣く泣く残っていた人と東京来て、しかも都心に住んでる人。6倍近い格差があるんですね。佐渡島の方が生活に困ってないんです。えー、なぜなのか、まあまあ、都会の方が生活に困ってる人が多い。それはあの理由は簡単で、えー、お金以外の資本にも頼れる生活が田舎には残っているからです。えー、正確に言うとあの、東京はたくさんある資本の中でお金以外が資本じゃなくなってしまったという、非常にいびつな状態にあります。えーまあ、さらに言うとその、そのお金もマンション購入費に消えちゃっててローンになっていて、ローン返し終わった頃には本当に貯金がないっていうね、それがあの。商品としてしかも再利売れないと、も老朽化して売れないみたいなことになってる人は非常に多いわけですけども、えー、里山資本主義っていうのはですね、あの端的にこの事実に出てるわけですねこ。こういうふうなことを現場に行って、現実に田舎の人たちがすっごい豊かに暮らしてるじゃないか、東京の人何を思い込んでんだっていうことに気がついた NHK のディレクターが考えた言葉が里山資本主義です。あの里山自給自足主義ではないんですよ。資本主義なんですね。えー、どこが資本主義なのか。里山にはお金以外の資本が残っていた。えー、そもそもこれ経済学の基本なんだけど、あんまり経済学の人はこれ知らない人が多いと思います。法学部出身の私もなんだけど、人、物、金、情報、すべて資本でございます。えー、資本とは何か、えー、投資すると金利がつく、利子がつくのを資本と言います。えー、利子とは何か、えー、元本を壊さずに取り出せるものですね。例えば人、人に投資をする、あいや物,物からいきますね。山には畑とか田舎に行った畑とか山がありますでそこを手入れして農耕とかしてると、利子として作物が取れる、えー、木が取れる、それからですね、まあ、淡水がたくさん、木を残しておくと水が豊富になります。こういうのは全部利子として取れる、えー、つまり元本がなくならないですね。で人は人でおうう利子を生むんですね。まあ、人が生まれるで、教育をするという投資をして
お互いつながったりしてると、次世代という利子がつくんですね。あの自分の子供とかいいんじゃないんですよ。もう自分が死ぬ90ぐらいの頃、自分の子供なんて60とかですね。そうじゃなくて、自分が死ぬ頃に、その周りに赤ちゃんの声聞こえますかああ、次のせ、で、まず子供たちが棒切れ振り回して遊んでると、あ全然人間変わらんなと思いながら死んでいける。そういう次世代というのが、人が人を産んで、人という資本が人を産むという。で教育してつながるということによる利子なんですね。えー、それからお金あ、人工物にもですね、利子つくものがあります。えー、建築家の方々たちはこれ狙ってるはずなんです。意識せずに狙ってるのかもしれない。あ僕はあの丹下建造のとか、メタボリズムの人たち、黒川基調とかを見たときに、つくづくアホかと,アホかと申し訳ないんだけど、まあ、今,今となってみるとアホだという人は増えてると思うんで、思うヴィンテージがつかないものを作ってるんですよね。いやその証拠に赤プリにしろ。今度都庁にしろ壊せてたら間違いなく。取っとけないんですよね。あの、本来の建築物ってヴィンテージがついて、行かないとしょうがないんですよ。で、今、あの、五十嵐先生がおっしゃったように、マンションの大問題ってヴィンテージ全くついてないってことなんですね。コミュニティがないってこともあるんですが、例えばアメリカのセントラルパーニューヨークのセントラルパークの横のジョン・レノンが住んでいたダコトハウスだとヴィンテージがついてまして、あの、今でも非常に高い資産価値がついてるんですね。それはでも強烈な規律によって所有権を徹底制限してあって、あれやっちゃいけない、これやっちゃいけないっていうことによってブランドを維持してヴィンテージがついてるんですけど、日本みたいに所有権絶対でやってる限りヴィンテージはつきません。あの、ヴィンテージがついてるところっていうのは景観がいいとか、いろんなルールがうるさいところですね。にしかつかないんですね。この辺り建築家の方はお分かりですよね。で情報には情報という利子がつく。で、今現代社会で全く利子がつかないのがお金なんですね。なことないよと俺は株いやドル投資で大儲けしたという方ね、それ違うんですよ。あの20年、30年鳴らしてみると、上がったら下がってまして、あれ、あなたが得したら誰か損していて、FX なんか典型ですけど、これはね、博打であって、投資ではない。あの英語で言うとスペキュレーション、投機であって、インベストメント、投資ではありません。えー、あのあのコモンズって言葉がよく出てきましたけど、コモンズですね、あの全てこの資本、の中にコモンズがあるわけですね。えー、収入に適さない世界的交通共通資本っていうのは、コモンズの部分がそれぞれあのたくさんあるわけです。人なんていうのは基本的に全部コモンズですね。全部コモンズで私有できなませんので、奴隷制度じゃないんでね。とね、これは資本じゃねえんじゃないかと思う人いるんですけど、この資本主義をお金と不動産だけで考えてる人っていうのは、どこからその間違いが発生したかというと、コモンズが分かんなかったかな。すべての資本はコモンズ部分と主有部分がある。人間はコモンズだけど、あなたの体をどう自分が処分するかは自分の私有部分ですね。他人には、他人にはちょっかいできない。自然物も山だの、水だの、空気だの、ほとんどコモンズで。それ一部俺はこんな土地持ってんだみたいなこと言って、コモンズじゃねえっていう人いるんだけど、本来土地なんてコモンズなんですね。だそれを完全私有主義にしてしまったためにおかしくなったというのが、井上先生のお話であります。逆に完全私有主義が、私有主義が当たり前だと思い込んでる皆さんは、全く経済価値のない、その、あるいは道路ね。道路ってのは全部私有で、全部大いうコモンズなんですけども。じゃあ、お宅の家の前の道路も全部自分で金払って買えよって言われたらどうするつもりでしょうか。まあ、あの、マンションなんてのも、中のエレベーターだとか、配管だとか、本来コモンズなのに、それも全部区分所有にしてるために、誰かもエレベーター補修しなくていいですって言ったら補修できないからぶっ壊れるんですよね。コモンズ部分を完全に否定してるからおか,おかしくなるわけです。えー、で景観文化はコモンズ。お金ってのは私物のように思う人いるかもしれませんが、皆さんはあの経済が崩壊した国に行ったことないかもしれないけど、ジンバブエとか行きますとね、誰もジンバブエドルを信用してないので、受け取る人がいない。米ドルじゃないと誰も受け取ってくれない。で一応、理屈上、日本円も通貨になってる。僕、日本円払おうとしたけど、誰も受け取りません。みんなが、これはお金だって認めてる、コモンズとして認められたものしか価値がないんですね。その信用ってのはコモンズなんです。で情報を基本的にコモンズですあの著作権とかいうのは一部例外的にやってるだけで、あほとんどの資本はコモンズで、その中に一部私有部分がくっついていると考えるべきで、なんとなく資本主義っていうのは、私有したものを使って、私有を増やすんだっていうふうに定義を狭くしてる時点で終わってるんですね。コモンズも含めた部分の資本を活用して、コモンズも含めた部分の利子を拡大して、元本を拡大していく、これが資本主義です。ところで、まあ、実際はですね、循環不全をするわけですね。あの今の4つが全部循環不全。人が再生不全になっています。非常識化なんですね、えー。それから物が循環再生不全になっているのは地球環境問題です、えー。お金が循環不全しています。これは日本型のデフレあの。すごい貯金があるのに、国際競争力がめちゃくちゃある。皆さん調べてないし、噂は聞いてる人は全然わかんないでしょうけど、去年の日本の輸出額ね
エクスポート、日本製品の海外の売り上げ、史上最高でした。史上最高の輸出をしておりながら、いきなり5割近く円安になるって、まあ、気が狂ったようなことが起きてるわけですけど、まあ、あの逆に、こんだけ円安になってるから輸出が減ってると思い込んでる人いるでしょうけど、あなたは噂に支配されてる人でファクトファインディングをしてないんですね。ちゃんと数字確認しなさいよ。輸出史上最高なのに、デフレン、もう日本は非常に貧乏でお金が循環しないです。一部の儲かってる輸出企業からお金が出ていかないんですね。えー、情報の循環再生不全。今の一つとってもそうですが、そのアベノミクスの時にデフレさえ脱却すればインフレになれば景気良くなるとか、統一協会から何から全部ですね、やってみたらこうだったっていうフィードバックが全くないんですね。わかります情報の循環ってのはやってみたらこうのフィードバックが現実見てやっぱり言い方変えましょう。マンションであればもう老朽化必死で建て替えなきゃいけないのに40何件しかまだ建て替えた実績ないと。何百万件どうすんねんと。そういうふうなみんなが言わないからなかったことにしようではなくて実際に必ず起きるわけです。起きることは事実として起きるということがわからずにみんなが思い込んでることは正しいと。その時の全員に、みんなに忖度して、その時は流れに乗っとけばいいっていうこの考え方が、情報を循環させないんですね。この4つの循環不全を問題だと思って、まあ、里山資本主義って本が生まれるわけなんですけど、えー、さて、この五十嵐先生の話に非常に深く関係するので、一体人口がどうなってるかっていう話をね、ちょっとさせていただきます。人のこの再生不全、少子化ですね。これはちょっと、五十嵐先生も多分ご存じないことがあるので、ぜひご覧になってください。こんなことが起きてます。さて、皆さん、次の中で、赤ちゃんが増えてるところを当てろと。あの少子化っていうとですね、すぐ出生率っていうんですけど、出生率じゃないのよね。少子化って子供が減ってること、赤ちゃん減ってることなんですよ。出生,出生率が下がらなくても、親が減れば赤ちゃん減るですよ。わかりますかねあの何でもその途中段階ばっかり議論して、最終的な一番大事なターミナルアウトプットを議論しないとね。東京、大阪、沖縄、日本、韓国、台湾、中国、ロシア、越日、インドネシア、インっていうのは、ベトナム、フィリピン、インドネシア、インドですね。えー、イギリス、ドイツ、フランス、アメリカ、メキシコ、ブラジル。この中でですね、赤ちゃんが今増えてるところ、この最近5年間に増えたところ、どこですかって。えー、これ、普段の公演だと当ててクイズ出すんですけど、非常に多くののんきな父さんたちが、ああ、インドは増えてるよねとか、アメリカもちろん増えてますよねっていう話をします。えー、っとね、ここに出てくる数字は、移民を、入れた数字ね。あの、何度言っても移民を入れた数字ってこと聞いてなくて、あ、移民が入ってないんでしょうと後で言うやつがいるので、特に段階の世代の人に多いんですけど、よく聞いといてくださいね。移民を入れた数字ね。最初から移民を入れた国連の推計です。で、赤ちゃん増えてるところ。まず東京23区5年間でマイナス 12%。このペースだと37、七8年で赤ちゃんいなくなります。大阪マイナス11。で、あと、非常に考え方が昭和の人は沖縄が増えてると思い込んでます。もう全然増えてません。えー、日本が全体でマイナス15、えー。ちなみにもっとひどいのは韓国マイナス26。これはあのさっき五十嵐先生が韓国まずいって言ったら本当その通りでして、めちゃくちゃまずいです。で台湾と沖縄がほとんどんで、まあ、いずれにしろこの2桁減ってるなんて5年間ですよ。50年もたないとこばっかり。じゃあ中国、ロシア、中国1人、ゼロコロナのおかげでマイナス31です。これ国連の推計ですけど、国連はすごく忖度をしていて甘い数字を出します。日本のマイナス15だけ日本の住民票でやってる。国連はマイナス11って言ってるんだけど、実際はマイナス15でした。だから中国は国連マイナス31って言ってるけど、多分実際マイナス40ぐらいだと思います。ロシアもこんなに赤ちゃん減ってて戦争してるの大バカですよね。で、こっから先なんですけど、皆さん、世の中に流れてる情報がいかにダメかね。国連のホームページでエクセルで取れる、この大雨予測で、ベトナムマイナス4、フィリピン、インドネシア、インド、マイナス5って出てるのに、誰一人見てないです。移民をガンガン入れてるヨーロッパもね、移民、難民を素人入れたドイツがなんとか横ばいなんですが、たぶん移民が来てるだけのイギリス、フランスは大幅マイナスです。そしてアメリカ、移民入れてもマイナス6。なぜならば移民の出どころのメキシコやブラジルがすでにマイナスだから。世界中でもう人間の循環不全が起きてるんです。ただこれはね、あの増えすぎたのが減ってる段階なんだっていう解釈も成り立つ。ただ、すごく大きな変化なんですよね。でちなみにですね、このままずっと減るんでしょうと思う人に言いたいんだけど、増えるんですよ。あの子育て支援やってるところで増えてるし、何よりも山奥では増えてるところが結構多いんです。まさに里山資本主義なんです。どういうことか。か子供を育てるのに、都会だと丸々一人多くなると余計にお金かかるじゃないですか。とは田舎だと一人子供生まれても三人生まれても、食費とかに関してはほぼただなんですよ。もう近所の人が集中攻撃で食事をくれるので。
、そういうなんていうか、人の助け合いという資本が逆に人間の生存、再生を助けてるんですね。えー、これですね、さっきまであのちょっと外国から帰国しながらずっと作ってたんですけど、これですね、あの鳥取県と,というのを日本の田舎の代表として、えー、世界で何が起きているかを比較するんですけど、アメリカとですね、鳥取とインドと、えー、首都圏1都3県と中国を比較しているんですね。えー、これ何なのって、えっと、15歳から44歳ですね。これどういう意味ですかこれ15から44ってのはですね、女性が子供を産む年齢なんです。この年齢の数の人たちが、世界中で増えて、そして世界中で減ってるんですよということを示しています。ただ、ピークの年が違うのね、えー。鳥取県はもう1955年、昭和30年がピークだった。首都圏が、今からピークじゃないんですよ。バブルの時がピークなんです。そして中国はもう15年前がピーク。インドが、まあ、10年後、アメリカも10年後がピークです。皆さんが思ってるよりもずっとピークが早い。ちょっとわかんないと思う。あのあちょっと図,図をほぐして拡大して説明しますけども、アメリカが、まあ、ピークを迎える2030年100とすると、もうゆっくり減り出すわけですねで。鳥取なんていうのは1920年、大正時代が。からもうあの終戦直後にピークになって減ってるんですけども、よく見るとそんなに減ってないんですよね。インドなんてのは今からものすごい増える、まだ増えるんだけど、この後も劇的に減り出すんです。鳥取県より減り方早いんですね。首都圏もそうです。ものすごい勢いで首都圏に住んでる若者が増えたので、このバブルまでに住宅需要が激増するんですね。で、これに合わせて一気に作ろうとしたら、一気に若い人減っちゃって、で、家の売れ残りが大量に発生するわけです。これがバブル崩壊。ちなみに中国がもっとすごいです。あの、五十嵐先生、これからですね、日本以上に本当にすごいことが起きるのは中国です。てか、もう起きてるんだけど、あの、あのちなみに鳥取県ですね、これ、2000年に81で、今もう2062まで落ちてますけども、まあ、よく見てみると、それよりはるかに早いペースで中国の方が落っこちるんですね。なんか何を話してるか分かりますよろしいですかね。えー、中国、現状、その、すでにもうピークから 14% も若い人減ってるんですよ。で、この後に及んで、ようやくマンションがぶっ壊れ始めたわけですが、えー、一つ言えるのは、不動産だとか建築の人って、ものすごく情報感度が低いんですね。だから、先んじて手を打つってことはないんで、まあ、誰が見ても明らかにもうダメに飽和してから、もう15年ぐらいむちゃくちゃを続けた挙句に崩壊します。だ首都圏で今、マンションがめちゃくちゃ高いっていうのもそれでした。もう買う若い人はどんどん減ってるのに、なんとなくみんながそれが商品として価値があると思うと、値段ついちゃうわけですよ。だその後急速に廃墟になる。あのつまり値段で資本主義では、値段っていうのは絶、マネー資本主義では、お金だけが資本だと思ってる人は、ついてる値段が市場価格の最低で正しいんだと思う。正しくないんですよ。みんなのものすごく浅はかな勘違いで、値段は勝手に上下します。逆に鳥取県の家なんて価値ないじゃんってそうですかね。かなり減るところまで減ったところでまだ値段がついてる家の方がもちろんいいかもしれない。あとこれね、今のは若い人です。もう年寄りです。70歳以上を僕は年寄りって言ってます。いがり先生申し訳ありません。70過ぎるとそこそこですね、いろんなところが衰えてくる。まあ60も衰えるかもしれないけど。で、これですね、あの、皆さんは日本の田舎だけが年寄りが増えてると全くの勘違いしてる人もいると思うんですが、インド、首都圏、中国。ほぼ全ての地域で年寄りの増え方は全く同じです。アメリカだけがちょっと緩いのは寿命が短いからなんですけど、これちょっとあの、ほぐしてみますけども、いつがピークなのかの年の場所によって違うんですけど、アメリカはまあどんどん増えていると。で、鳥取県もすごい勢いで増えまして、あと10年でピークで減り始める。インドもどんどん増えます。で、中国、首都圏、まだ増えてます。これ若い人集めれば集めるほど、その3、40年後に年寄りが増えるからですね。で中国ですけども、えー、今から、えー、40数年後にピークを迎えて減り出すと、えー。ちなみに、鳥取県はもうほぼ9合目まで来てます。今、2020年段階で。首都圏、まだ高齢化の8合目までしか来てない。これからまだあと2割年より増え、2割5分年より増えるのに、そして若いやつはこれからどんどん減っていくのに、年寄りが持ってると非常に厄介なことになるマンションをどんどん分譲してる。あの、くどいんですが、建築家の方々がいろんなことを先取りしてやるっていうのはあんまりない。残念ながら。いや,やってると言うかもしれないけど、コープラティブなんかそうなんだけど、本当はまさにあれは先取りなんだけど、建築家というのは不動産の人たちとか、あの大手のデベロッパーは全くそれを考えない。だから、この状況に耐えられないわけですね。で、中国なんてまだここなんですよ。ピークの3分の1しかまだ年寄りいないんです。これから3倍に年寄り増えるんですね。
、まあ、2065年の70歳以上ってもう現時点で30歳ぐらいなんで、今の30歳ぐらいが70超えるとこうなるんです。アメリカなんかも同じく3分の1ぐらい、インドはまだピーク時の7分の1しかまだいない。これから世界中で途中でが大爆発を起こしまして、五十嵐先生がおっしゃった問題は世界中で起きる。ただ日本みたいに都市集権絶対主義でやってない、多分シンガポールみたいな国は都市集権が実質ないので、勝手に壊せますんで、そういう国はなんとか乗り切るのかもしれない。ただアメリカなんかはかなり都市集権が強いというか、そのダメなところと強いので、相当に廃墟を大量生産すると思いますねさて、えー、と以上ですね、演、まあ、説明みたいなことで大体20分以上使ってしまったんですが、皆さんですね、里山資本主義っていうのはその、こういうふうな状況に対して、その循環再生を再生しなきゃいけないよっていう、そういう主義主張なんですね。で、あの他のやつと比べますね、まず、えー、資本主義を支配原理に考えている、資産資本主義を手段として使おうとする、資本主義脱却するって3つディメンジョンがあります。支配原理に考えている、かつ目的を経済成長だと言っているのは、まあ、今、日本のまあ与野党は全員、与野党というか、ほぼすべての人が言っている単純な資本主義ですね。そしてと、資本主義を支配原理に考えつく持続可能な経済成長をするんだということを言い出したのが、新しい資本主義ってやつで、財界やとかちょっと言っているけど、内実がよくわからない。さてと、えー、資本主義はあんまり信用しないんだけど、手段として使うんだって言い出したのが中国でした。東小平ですね。東小平型の資本主義。で、それがその単純な経済成長も無理なんで、持続可能に切り替えると思ってるのは多分習近平なんですけど、さっきみたいな人口の状況でして、中国は誰がやっても大変うまくいかないと思います。で、えー、資本主義が脱却するんだと言いながら、結果的に経済成長を目指していたのは旧ソ連です。しませんでしたけど。スタイリン時代してたんだけどね。そして、もうそんなのは脱却するし、成長しねえと、循環再生でいいじゃんって言ったのが、斎藤浩平さんです。脱資本主義、グレタさん、斎藤浩平さんですね、脱資本主義と。さて、それで里山資本主義は何を言ってるかというと、資本主義を使います。しかし、循環目的は成長ではありません。循環再生です。えー、で、私曰く、これ本当の資本主義でしょもともと、資本はさっきも言ったけど、人物金情報ですね。これを元本として使って利子を取りながら暮らしていく。元本取り崩しちゃうと衰退しちゃうじゃないですか。かあの元本取りながら暮らしていくと別に成長する必要全然ないでしょうあの。要するに100年後も200年後も500年後も1万年後も人類が存続していることを目指す。これが例えば資本主義です。誰もこのディメンジョンのことを言わないです。資本主義イコール成長だっていうふうに言ってるんだけど、それって誰が決めたの資本主義は本来くどいんですけど、資本から利子を取り出してそれで生活していくものであって、別に成長っていう要素は本来ないんですね。多分資本主義に成長っていう要素を入れちゃったのは、週末に向かって登っていくんだっていう一神教的な発想が強く入ったからでしょうね。あのだマルクス主義も旧マルクス、あのまあ、斉藤さんの言う後期マル前期マルクスってやつか、旧ソ連型、どんどん成長するんだっていう考えですね。だからそ,のそれに対して後期マルクスはそうじゃないんだと、もう脱資本主義で循環再生なんだと、マルクスは反省してたと斉藤浩平さんは言ってるんだけど、まああの、最後の方でキリスト教の影響を脱却したのかもしれませんけど、えーえー、さてと、で、あの、里山資本主義についてですね、残りた時間で説明します。里山資本主義の里山というのは例えです。里山というのはですね、人間が多年活動した結果、生態系の中の生物の種類が多くなり、かつずっと何百年も経循環再生されている場所ですね。まあ、あの、こんな感じのところですね。で生き物の種類が増えるんですねあの。里山の反対語は奥山と言いまして、この雪がぶってるあたりですけど、奥山行きますと原生林であの、知らない人はいるかもしれませんが、原生林です。生き物の種類がすごく少ないんですね、えー。固定された特定のものしかいません。それに対して人間が里山を切り開いて循環再生していると、何倍にも生き物の種類が増えるんですね。あの日当たりがいいところにしか生きられないものですが、いろんなものが出てきます。まあ、それいいとしてと。えー、里山資本主義っていうのはその例えを使ってですね、えー、循環再生で続く経済、えー、里山のような経済、そしてあのもう一つ、多様性が、いろんなものがちみちまちまちまあっていいでしょう、別に成長しなくていいわけだから、さまざまな特殊なものがいっぱいあっていいと、そういう考えですね。えー、成長と違って継続が目標ですので、その反対語はマネー資本主義と言いまして、経済成長と称して、河川をして蓄財を目指すと。それに対して循環再生して継続すると。で、河川ではなく多様な主体の共生を狙うと
、蓄財ではなく稼いだら使う。あの里山昇進費と自給自足が違うのは、里山昇進費はお金を稼ぎます。ガンガン稼いでいただいて、稼いだらトラック買うとか、機械買うとか、みんなで飲むとか、使っちゃうと。これが里山昇進費であります。えー、里山昇進費はあとそのお金以外の資本を重視する。えー、すなわち、えー人物、情報を資本とし、しそして、えー、金に通さずに自給する、あるいは金通さずに交換してしまう、本送り、金を通さずに上げてしまう。でそういうことをしながら、えー、金利以外の利子も得ると。これは里山昇進です。えー<笑>まあ、あのこの最初の本、本里山昇進にも出てきますけども、そこからです、ね、引き落とされて基本要素として、えー、水、食料、燃料、建材の自給。一部自給ですね。えー、物々交換。あの、お金で買ってきてもいいんですけど、交換できるものを勝手に交換する。えー、人にあげてしまうと。それから同じく、えー、お金を物差しにしないっていうことを、あの、非常に重要であるということを、最初の里山昇進の中間総括に私書いてますけども、お金をその、交換手段に過ぎないのであって、そのたくさん持ってる人が価値が高いと。いう価値観に組みしないと同じく経済が成長して、つまり持っているお金がどんどん増えていくということが、その社会の価値であるという考え方には別に組みしない。じゃあ、お金なくなって死んだらどうするか死んだら困るんで、循環再生しないと困るんで、出生率だとか平均寿命だとか、もうちょっと人間の生活に近い指標を重視するということです。えー、ださっきみたいに、明らかに貧乏だと思われる野虎とかサドレ、結果的に生活に困っている人が少ないなんてのは一つの指標ですね。多様な指標を見るんです。経済成長だけを見るわけで、お金に換算されてないものも、もう合わせて考えるということですね。えー、そしてあの、えー、どんどん大規模化して分業しようっていう人が多いんですけど、分業せずに副業した方がいいと、えー。同じく規模の利益よりも小規模の利益というものがありますよと。小さいからこそ食っていけると。小さいからこそ継続するっていうことがあります。えー、ついでに言うと、非常にユニークで、今だけここだけ自分だけなので、高いお金が逆に稼げるという、そういう資本、お金が儲かるということだってあり得ると。こういうことを、まあ、シャントマシオン主義では説明していました。えー、この私に関係ないと思うかもしれませんけれども、都会でも、水、食料のじ、燃料の自給ってできるわけですし、そういうのがたくさんできる田舎と行ったり来たりもできるわけですし、えー、しまいには、その、季節ごとに転々してもいいと。あの、里山主義は一つの主義であって、保管原理でございまして、お金に頼る生活とブレンドすると。えー、ちなみにですねあの、ある人がものすごい頑張って自給自足を徹底的にがやってみて、15、20年ぐらいやってみて、計算してみたら、自給できた部分が30何パーセントだったっていう話を聞いたことがあります。どんなに頑張ってもそんなもんでして、60何パーセントやっぱお金を稼いで使っていたと。ただ、100パーセントお金しかないっていう人と、1パーセントでも自給できる人では全くゆとりが違うと。1パーセントでいいから自給しようぜって、これが里山市の主義であります。えー、っと、それで最後ですね。あの、里山春、マネー春心も里山春心も市場原理を前提に経済活動します。あの、さっき、あの、お金をあの価値で引っかかんないって言ったけど、価格最低は、まあ、ある程度やっぱ信用するし、競争も必要だとも分かるし、分業が、副業と言ったけど、ある程度分業なければですね、お前、ノコギリから車から全部自分で作れると無理ですからね。当然、分を前提に経済活動する。えー、ですが、その、理念は違うんですね。マネー春心は、その市場経済成長する。里山資本主義は、えー、循環再生すると、えー。そしてと、欲望としてですね、普段にやっぱり欲望があるわけですよ。ナンバーワン欲求とオンリーワン欲求の違いがあります。あのこれまた、スマップが昔オンリーワンで言ったの、牧原氏のオンリーワンっていう歌を歌ったときに、オンリーワンでやなって言ってるから日本衰退するって言ったやつがいるけど、最初からナンバーワンになる国じゃないんでね、オンリーワンな日本は。全員がなれるんですね,ね個人の目標としては、その所有財産の無限増加を目指して勝つっていうマネーション主義に対して、いや、変わりのない存在となってバトンをつなげましょうっていうのは個人目標です。でバトンをつなぐっていう意識はやっぱ強く強く出てくるんですね。継続再、循環再生ですから、自分が死んだ後もずっと社会が続くということを前提にバトンをつなぐ。だからあのメタボリズム的に死んだ後取り壊されたものは立てない。えーで昔はそのマネーション主義者は人から奪い取ったんですけど、里山資本主義者は昔は自給してたんですけど、こんな素朴なことは今やんないです。これはこう大事なポイントですね。この,この紙で最後です。いいですか今の現代のマネーション主義者は、周りから奪い取るとリスラルみたいになるので、普通は未来から搾取してるんですね。えー、すなわちあの、残しておけいけないものを残して浪費し、地下資源とか水が今すごい、地下水が本当にやばいですからね。土壌,体土壌も実は大変やばいんです。
、あるいは子供がどんどん減ってるっていうのは、未来世代から搾取した結果なんですね。未来世代がそのものが減っている。そして借金、汚染物質を残すと。それに対して、里山春心意っていうのは、お金とお金以外の手法をうまく組み合わせて使うことにより、使ったものは元に返し、インフラと、良好なインフラと正常な環境を残すということを考える。まあ、さらに言うと、そのヴィンテージがつくような建築も残ればいいですからね。で手法として、お金資本主義は、等価交換、すべてお金に換算して、定価交換し、余ったお金は金融投資してしまうんですね。そして、重競争ということが大好きで、なんか失敗したときは、あの人は運が悪かったな、死んでくださいって、リスクを個人に期せず。里山資本主義はですね、あの物々交換、お金にいちいち換算しなくていいじゃんって。で、人に物をあげたっていいよね。あと、お金があったら実物投資しようね。マンションのエレベーター直しましょう。そして、えー共同ですね。自由競争と共同っていうのはね、非常に重要な言葉で、皆さんはその物事が自由競争、コンペティションで、フリーコンペティションで動くとか言ってるけど、大きな勘違いで、すべての開発行為、発明、すべてコラボレーションから生まれてるんですね。コンペティションで生まれたものはありません。コンペティションが経済を活性化させるっていうのは勘違いですよね。コラボレーションですよね。コラボレーションが経済を活性化させるんです。で、なんかあったようにリスクは社会で取りましょう。あ今、この辺り理念的な話なんですけども、まあ、こういうふうな原理っていうのは、あの、私に言わせて本来の資本主義なんですね。本来の資本主義っていうものが、えー、もう少し見直されることによって、もう少しサステイナブルなことが起きると。で、東先生がご説明つめになった、全くサステイナブルじゃない日本の不動産市場っていうのは、あれ世界中そうなんだけど、まさにマネー資本主義の人たちが経済成長のために作んなくていいものを作り、それを持つと資産だと思い込んだ人が、住みもしない家を大量に買い続けて、そして、後々に壊す金も出ないようなものを子孫に残すということに対して、何の躊躇もなかったと。まさにマネー資本主義の非常に良くない部分が出てしまった。あの建築というものも、里山資本主義的にやっぱりその都市開発も含めて、えー、全部組み直さないといかんのではないかと私は思っています。長い時間失礼します。大谷先生、ありがとうございました。えー、里山主義の,あのこう、えー、考え方っていうのがあのビジュアルで結構あの、ね、あの理解できましたね。我々は本当に情報に、えー、バイアスの入った情報にこう惑わされてた部分がああ実はそうではないんだっていうことを里山主義資本主義っていうのは実は本来の資本主義だっていうようなところもあの見えてきた。まあ、これも後できるのできればというふうに。ありがとうございます。あのさっきおしゃ紹介した養老先生との対談にはそこまで踏み込んで語っています。だんだんだんだんやりながら10年間で考えが少しずつ動いてきたという感じです。ありがとうございます。なるほど、なるほど。まあ、ぜひあのこの本あのあの買う、買うと分かるってことですね。理解できました。うで,ねうんえー、では次にですね、あのーえー、小川さんの方からですね、あのーまあ、独学館ということですけども、人申請の資本論から見る。今後のまちづくりの視点、えー、お願いいたします。はい。えー、っと、えぇ、ー、井原さん、元谷さん、ありがとうございました。なんか、素晴らしい話で、えー、っと、その後話すの話しづらいんですけども、えー、っと、JIA の建築まちづくり委員の、えー、オーバーと申します。よろしくお願いします。えー、っと、今日は、あの、斎藤さんがですね、あの、出てこられないということで、えー、っと、まあ、彼が書いた、えー、人申請の資本論ですね。えー、私の方で、えー、まあ、その委員会でですね、議論したときに、えー、っと、書いたのが私なもんですから、えー、っと、ちょっと、まとめといいますかですね、えー、っと、その読み解き、私なりの読み解きと、えー、っと、まあ、自分で考えた、まあ、私なりに、そう、その後ですね、独語感として、こんなことを考えた、ということを話して、えっ、ー、と、後半の議論につなげられたらなと、まあそういう話できたらなと思います。えっ、ー、と、共有します。はい、えっ、ー、と、見えてますでしょうかね。はい、えっ、ー、と、こちらがですね、あの、まあちょっと時間が10分しかないので、手短にお話しますけども、私の方で、えっ、ー、と、まあ、この本を読んだ後でですね、えー、まとめたものです。えー、まあ、あの、斎藤さんは、その、マルクスの、えー、と研究者だっていうことが、まあ、根っこにあって、えっ、ー、と、マルクスの思想を追ってですね、え
、まあ、脱成長コミュニズムってものに導いてるわけなんですけども、えーとまあ、気候問題というのはね、えー、と3年前の本なので、まあ、一番、えーとまあ、議論されてた時代かなと思うんですけども、それは一つのトリガーに過ぎなくて、えー、と世界中にあるいろいろな問題をもうのっぴきならない一つの事象として、気候問題というものが、まあ、トリガーとして扱われていると。で、マルクスに関しては、えーとまあ、そこに、えー、理論をですね、えー、脱成長。えー、コミュニズムに持っていくための、まあえー、と手引きといいますかですね、あのーまあ、ガイドのような形でマルクスの研究、後年の研究ですね、晩年の研究を引いてきているという本だと思います。で、簡単に言うとですね、もう一言で言うなら、この一番に書いてある、えー、と人間の幸福とは何かそのための、ね、そのための社会はどうあるべきかっていうテーマの本だと思います。で、えっ、ー、と、そのための社会っていうのは、なあでそうそうですねで、幸福っていうのは一体何かっていうと、えー、と彼はおそらく持続可能な生きがいのある生活っていうのが、まあ、人間の幸福だろうというふうに考えてるのかなと僕は思いました。えー、それでですね、えーとまあ、実際に、えー、そこから導かれるものっていうのが、まあ、脱成長コミュニズムであるというふうにまあ言ってるわけなんですけども、えー、とそのあたりはですね、これはまあ本の中に出てくる、えー、図ですけども、まあ、こ,のこれが一番、図14ってやつですね、これが一番まあ分かりやすいかなと。えーとまあ、権力が弱い状態で、人々は平等であるという、この事象の中でこそ、えーとそのえー、なんうんですかね、あの健全な未来、脱成長、えー、人々が幸福を感じる社会ができるっていう論者ですね。で、マルクスの、えーまあ、考えというのが、実は、まあ、経済成長主体の、えー、共産党宣言に始まる、そういった思想から、えー、徐々にですね、経済成長は完全に否定するような考え方になってきているということを、まあ、なぞっているというかですね、ガイド役にしているような。かなといいう,うに思いました、えー、そしてですね、私がまあ何を考えたかということも端的に言いますと、えーまあ、この本ですね、実はその、えー、あまりこう、処方箋のようなものは示していないんですよね。あのえーとまあ、問題点を指摘して、来たあの望むべき望むべきその社会の姿っていうものを提示してるけど、じゃあ一体どうしたらそうなるのかっていうことは、まあ、触れて、あまり触れてない、まあ、小さな事例を少し挙げているわけですね。で、その中でまあ、非常に印象的だったのは、コペンハーゲンの公共の果樹という、まあ、まあ、そういうエピソードというか、そういう事例ですね。すごく単純な事例です。えっ、ー、と、まあ、コペンハーゲンで果物のなる街路樹を植えて、その果物は誰でも食べられるように食べていいよってことにしたら、それはみんなのもので、えっ、ー、と、みんなで、えー、と管理するようになりましたって、そういう話なんですけども、これがまあ非常にわかりやすいかな、えー、いうことを思いました。で、まあ、えー、いろいろ書いてあるんだけども、その、えーそのいろんなところでコペンハーゲンの果樹、ねえー、をやって、それで社会変わるとも思えないわけですよね。で、やっぱり一番問題なのはその人間の欲望っていうものが、あの本当にこう、なんとかできるもんなんだろうか。資本主義っていうのはもともと人間の欲望に、えー、よって成立してる。えー、そ,そこからで出てきたのは僕は思うので。えー人間の欲望を封印できない限り、資本主義なんてものはやめられるわけがないっていうふうに、まあ言う意見もあるわけです。それで僕もそういうような気がちょっとするわけですよ。えー、それで、えー、まあ、他にもちょっと疑問点はあったんだけど、えっ、ー、と、まあそこが一番大きいんですね。ところがまあ、えっ、ー、と、最近私が感じるのは、えー、まあ大学でですね、あの、サステナブルデザイン論っていうのを、あの、美大で教えてるんですね、私も。で、そこで、これ、あの授業で使ってる年表なんですけども、えっ、ー、と、まあ
、この1960年、70年代のね、沈黙のある成長の限界で非常にこうショ,ショックを世界が受けて、で、その後、国連でこう10年ごとに環境会議が開かれてますけども、はっきり言って、この20年ぐらいは、えっ、ー、と、市民レベルでの問題意識っていうのは完全に停滞してたんじゃないかな。で、リオデジャネイルサミットあたりから、まあ、再認識されて、えっ、ー、と、ポップ3、MDGs ですね。それから2000年、15年の、えー、ポップ21と、まあ、SDGs ですけども、それらというのは、まあ、Y 世代と呼ばれるね、まあ、斎藤浩平さん Y 世代ですけども、えー、Y 世代が18歳、社会に出たい年というのがちょうどポップ3ぐらいなんですよね。Z 世代,世代が出たあたりっていうのは COP21、SDGs と完全に重なっているということで、あのー、この学生たちが出してくるレポートですとか、そういうものを見て、私はもう完全にこ,これはもう我々と違うなと、その価値観、感覚がです、ねえー。というふうに、まあ、最近思ってたんですね。なので、えー、とやっぱり僕は一言で、私たちが何やらをやるのが一番いいかといえば、えっ、ー、と、こういう若い世代に、えっ、ー、と、責任を持った立場になってもらうという、道を譲るという、うん、それが僕は一番大事なことじゃないかと思っていてですね、その、えっ、ー、と、この、えぇ、ー、忘却期に社会に出た、僕なんかそうですけど、えっ、ー、と、資本主義にどっぷりの、人たちというのは、それをフォローする役に回るべきなんじゃないかというふうに思ったわけです。まあ、それが結論なんですけども、えっ、ー、と、その例を少し二つだけお見せします。えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、世の中、身近なところでですね、サステナブルデザインだと思うのものを見つけてきなさいというレポートで、えっ、ー、と、一人、これ、大河の学生なんですけど、鎮守の森というのを、鎮守の森がサステナブルデザインだと言って、うん、まあ、非常に、じょあの、私的なですね、あの、レポート。もう読んでると本当に涙が出てくるような、そういうレポートを,<笑>を出してきたんですね。で、もう一人は、えー、っと、全く違ってですね、新宿の街がサステナブルデザインだっていうんですね。で、理由は、あの、多種多種多様な人を受け入れる。で、非常に流動しているっていうところが、サスナブルだと。全然違うんですよね。珍、う、珠、ん、の森と珍珠の梨って全然違うんですけども、えっと、こういった視点、まあ、江戸時代、実は、あの、脱成長社会だったと言われる江戸時代に、まあ、確立した出来上がった珍珠の森と、まあ、現代、現代、まだ動きつつある新宿っていう。まあ、こういう視点を、まあ、両極の視点を持ちつつですね、あの、えー理論,理論理を展開してくる若者ってすごいな、というふうに思いました。ということで、えっ、ー、と、まあ、それがこの本を読んだ私の独特感でした。以上です。はい。小川さん、ありがとうございます。はい、えー、人申請の資本論に見る、今後の街づくりの建築祭りの視点ということを、まずはあの本当に、えー、分かりやすく説明して、えー、いただいた上でですね、えーまあ、小川さんの今、あいろんなあの発見をあの、えー、ご説明でしていただいた、特にやっぱりあの若い世代に我々はちょっと譲っていく、あるいはそれはあの、えー、先ほど、えー、あの茂谷さんの方からもありましたけど、バトンタッチみたいな話、ちょっとつながってますし、あとあの多様な、そのものを受け入れる、そのなんか柔軟さみたいなものは、われわれの世代でもずっと若い人を持ってるなという感覚も、今ちょっと感じられたと思うんですよね。それであの、えー、あのここからのディスカッションに入るわけですけれどもあの、残された時間は、ああのそうですね、20分、ねえー、25分、まあ、そこであの、えー、深掘りができたらあいいなというふうに思ってます。でまずあの私あのこう五十嵐先生の話を聞いてて、ちょっと思ったのは、あのまずですね、えーまあ、絶対的所有権、これあのしあの、使用量、そしてあと収益、処分の自由って話があったじゃないですか、うん、でその中でその、えー、共同利用みたいなものが、まあ、ポイントになってくる
まあ、これはあの現代、そういうという形でえご説明されていると、僕、これ、結構大事だなってすごく思ってまして、空き地があったときに、この所有してる人は全然ほったらかしだと、どんどん草が生えてくる、そうするとまずいなということで、周りの人たちがそれをこうあのえきれいにし始めた、花を植えた。そして野菜を作った、それでみんなでそれを分け合った、これはあ,の、えー、ある意味、結果的に周りの人たちがその土地を、えー、勝手に使ったと、だけども、それがあの地域のつ,つながりをもたらしたし、ある意味、この所有している人が何も言わなければ、これはこれで成り立つという話があるのかなと。でそこでで質問なんですけどえー、法律とかそういったものを変えないで、この、えー、現代そういうっていうのが可能になるのかどうか、それちょっとコメント欲しいです。えっと、どこまで、いや、今の,あの村井さんの言ったことは完全に違法です。収<笑>支が出てきて、それはいかんと全部撤退しなきゃいけないし、<笑>使った費用は払わなきゃいけないと。うんそれで、所有者が出ない場合どうするかって、不明土地法があってですね、うんえー、そういう町の人々がなんか共同利用したいということを言ったときに、どうするかというと、うん、簡易な土地所有法というのを、簡易な土地収容ですね、という法律を不明土地法で、うんえー、決めたんです。で、私が法的なね、違法でない共同利用の仕方をすると、不明土地法を使う。とということですどういうことかというと、その地域住民がこう保育所にしたいとか、キャッチボールの場にしたいとか、いろんなことあったときに、えー、都道府県知事に簡易収容を申し立てて、で都道府県知事が許可すればあの OK となって、広報的な、つまり強制的借地権を設定する。うん、単位という意味はあの、土地を取るんじゃなくてですね、強制的借地、これを現代そうって私言って、しあの東日本大震災で大谷さんも言いましたけれども、あの借地権を活用するという方法を考える、所有権を取るっていうのは、もうものすごく難しい、もう、うんうん、もう鉄壁の論理武装になってるし、実績もあるもんだから、借地権をもうちょっと柔軟に使えないかといって、それが一部採用されたということです。ただですね、問題はそこからなんですね。だから、合法的に使う利用はできたんですけれども、それをやる人がなかなかいない、つまり共同利用しようというときにですね、あの気分的にはそういう人がいっぱいいて、そういう、まあ、ち,ょち,ょちょびちょびした実験いろいろあるんで、制度的にやるとどうするかというのと、ものすごい苦労するんですよ。まず不明都市であることを証明しなきゃいけない。すると過去のやつを全,全部下がっていって、明治代も遡ってですね、全部こう相続で分からなくて、1000名か2000名出てくると、この人たちが出てきたときどうするかってもう完全にお手上げなんですよ。だから、あの絶対的所有権の罪深さっていうのは解決できないようになっちゃってるんです。ですよねでそれらを乗り越えてさらにやるとすると膨大なエネルギーと膨大な時間と最終的には裁判所になったらものすごくお金がかかるということになってきて制度的にはできたんだけどもでそ,のそれを具体的に活用するとほとんどできないという状態になっていて最終的にはみんな違法で取っ払っても全部取っ払ってバーッと無断侵入だから刑罰にくらい対象になるというのは絶対的休憩。なんですで今みたいな話をですねあの建築学科の雑誌で見たことあるんですよね、一つだけあの建築家とこうこうそ意見が違うちか、立場が違うちか、専門が違う、制度、法律論をちゃんとやってほしいんですよね、一番典型的なのは、今たとあの、全国に建ってる建物は全部合法なんですよ、うん、どんなにタワーマンションを割れていても、全部合法なんです。なぜ合法かというと、都市計画法と建築基準法をやってるからなんです。神宮の森を入れる問題なんあれ全部合法なんですよ。で、うん、それはな,なぜ、それを変えないとですね、要するに自分運動なんか惜しくて、うん、たまたま偶然あの勝つこともあるかもしれませんけど、法的には全敗、絶対惨敗なんです。だから法律を変える。一番皆さん、建築しようとか建築基準法をこのままでいいのかと考えてみてください。どうもこの話になってくると、なんか意見がまとまらないし、みんな嫌がってというのは、今まで感じた建築家のイメージなんだとうん。そういう感じなんですよ。だから、まあね、あのそ,のそれについてはあの、えー、建築家もいろんな人がいるので、一括りにしてあの話をしな,いしないでほしいというのがちょっとありますね。もういろんなあのえー、ことにこうアンテナ張って、えー、いろいろこう活動さ,されてる人がいると思うので、まあ、あ,のある意味、今の話ってすごく大事だと思いますし、えー、何かその、ねえー、ルール
、えー、そしてあとその法律をうまく使っていく、今あの、えー、条例がかなり使いやすくなってるかななんて思っ,てき思ってるので、まあ、その辺の話もあの、えっとえー、後でね、ちょっと議論できればと思うんです。であのちょっと野谷さんの方の,、えー、あのでレクチャーの中で、僕はあの、えー、すごく興味深かったのが、あの共同する中で、えー、やはりこの社会的あ、リスクを社会化する、これなんかあの、わりと気が楽になって共同しやすいななんてあのちょっと思いましたね。えー、それとですね、これあの、やはりこうマネー主義にどうしてもこうのどっぷりあのこう、えー、使っている人が、えー、お金ということをちょっと横に置いて、えー、人的資本とか物的資本とか知的資本みたいなもののを扱うことによって、えー、なんかハッピーになったら、あ,ーあのあこれいけるんじゃないかというふうに思うんですよね。でそれで、えー、本谷さん、なんかあそういうあのマネー主義っていうか、マネー資本主義とか、あるいは経済成長が幸せにつながるんだというふうに、えー、錯覚している人たちが、あその、えー、今、茂谷さんがおっしゃってる、里山資本主義の良さみたいなものを味わう、感じる、あこれがちょっと大事かなっていうふうに思うためには、どうすればいいんでしょう、それをちょっと教えてほしい。ありがとうございますあのさいあの。最後にお話しいただいたように、これね、あの世代が変わる当時ど、どっちみち変わるですよ。<笑>私あの、私はちょっと早かったかもしれないんですけど、僕はあのバブル、うん、59歳です。ただあのだからバブル期にまさに就職、バブル、青春やってたんですけど、私、クリスマスにデートもしなかったし、川差し全く買わなかったし、<笑>その今に至るまで家も一回も買ってないし、車も一回も買ったことないです。だから、あのただ僕みたいな人は、外れ者だと思っていたら、下に行くほど、どんどんどんどん仲間が増えて、最近はカーシェアも出てきましたし、で逆にですね、あの上の方の世代の人は自分が当たり前と思ってるけど、ある時代の特殊な状況の中で、そうななってるだけなんですよねあの簡単に言うとさっきバーッと説明して何言ってたかよく分かんなかったかもしれないけどどんどんどんどん人口が増えてた時代に皆さんがお生まれになったためにその鳥取なんかそうじゃないんだけど鳥取捨てちゃって東京なんか来ると若いやつがどんどんどんどん物を取り合ってる時代に青春をやってしまったでだいたい90年皆さんおいくつだったか知りませんけどわしがまさに社会人2年目なんだけどその時にすでに社会人5年目とか10年目やっちゃった人はあの時代の繁栄をもう一度っていう幻想から抜けないんですね。ずっと人口減ってるのに作り続けて、で、しまいには東京だけが生き残るはずだという幻想にしがみつくんだけど、ここに出てる通りでありまして、その東京どころか、中国でもインドでもアメリカでももう人減るんで、今までみたいに人口増えてって家が売れ続けるとか、建物が欲望によって自動的に更新されるっていう時代終わったんですよ。これ、人類史的転換なんですよ。人類10万年で初めての自然的脅威じゃない、戦争でもない、えー、内在的な理由による人口減少なんで。だからまさにその、皆さんはその、言うなれば分かりやすく言うと、江戸時代にうっかり教育を受けちゃった直後に明治維新来ちゃった人みたいなもんです。で、じゃあいつその、変わるかっていうと、実際ですね、明治30年代ぐらいになると世の中が劇的に変わるんですね。なぜか分かりますが、江戸時代を教育を受けた人は誰死んだからなんですよ。ごく一部その、渋沢栄一だとか、優秀な人は生き残るわけだけど、なんていうかそのやはり,やはりその同じくその戦前にやっぱり非常に教育を受けた人たちがゆっくりゆっくりいなくなる中でそうちょうどいなくなる中でいろんなハラスメントとかが問題になってきたりするわけですよね。あの日本ってすごい変化が遅いけども確実に変わっていく国なので世代ごとが変わることによって変わるんですね。だから不動産が上がっていくのは当たり前だと思い込んでる人が上がらないのは景気が悪いせいだ政府の政策が悪いんだってそうじゃなくて人口減れば余るんですよ。お米と同じなんですよ。まさか皆さんは米が余ってるのは政策のせいだとか、景気が悪いから、景気悪いから米売れないとか思いますか口が減ってるから売れないだけなのよ。それと不動産全く同じだということを、なぜかわからない人が、だんだん数的に死んでいっているときに、あるときくるっとひっくり返るんですね。でもう一個あります。これちょっとあの、えっと、斎藤浩平先生もおっしゃってるわけですが、その、あと、柳先生がおっしゃった法改正しなきゃいけないけど、いつできるかってことなんですけど、それはですね、欲求の段階がですね、変わることによって起きるんですね。これ、あの、えっと、お送りする資料にはつけてあるので、後で物好きな方はぜひご覧になってください。私が勝手に考えている欲求球団解説っていうものなんですが、ざっくり言うと、人口が増えている時代ですね。ついこの間までの中国。えー、段階の世代、昭和30年代生まれぐらいまでの日本人。優越欲求の時代なんですね。
、えー、優劣がつく指標で他人に優越しろと押し付けられて、成績取れと、成績ダメなら金稼げと、えー、なんかいい,いい学歴取れと、優劣が比較できる指標でやりなさい、それが人生の目標ですよっていうことを、まあ、それなりの数の人が植え付けられちゃったり。でね、そうなるとマネー資本主義やめられないんです。なぜかわかりますそのお金いいじゃないって言うと、いや、なんか金稼げないのは寂しいよなって。その優劣がつく欲,欲求が人生の目標になってる以上、金いらないっていうの負けたってことになるわけです。でですね、今の若い人たちが全然考え方が違うっておっしゃったけど、私がすでにそうなんだけど、我々全然優越したよって思ってないわけですよ。ナンバーワンになるというのは無意味であると。誰もナンバーワンなんかなれないんですよ。でオンリーワン誰でもなれるぜって。人と比較せずに自分に自然体で満ちたり、そのように他者と自然体で認め合いたいと。これはですね、点数化できる優越でなくて、絶対評価を受けないと、あなたがいてくれてよかったと。バトンつないでくれてありがとうって言われた評価を受けた人だけが至る境地で、ちなみに世の中の,あの女性はかなりの人はとっくの塔にこっちの世界に入ってるわけです。ああ、現実界に女性が少ないですけど、あのでこのかけがえのどっちみちですね、この優越欲求は、どんどんどんどん経済が拡大していくと、叶う人間が増えていくんだけど、人口どんどん減っていく中で、やるの意味ねえってことになっていくわけだから野球で言うと、一郎の時点ですでに4000本打ったけども、今一郎打てませんよね。だけど、オンリーワンだったんかかるわけ。今、今打てなくても死ぬまでオンリーワンである。レジェンドである。で大谷に至っては、もう、記録に残る数字いらねえと。二刀流初めてやって、いけるところまでやってみたと。体壊れるけども、やったオンリーワンであると。で、後に必ず出てくると。これが面白いわけですよ。だからね、実は人間の種類が違うんですね。でこ必ず、こっちの方が増えてくるんです。だから、そうなってくると、かけがえのない人生の欲求を満たすために、建築家をするということであれば、自分が作った、その、ある種、街づくりの、その建物の設計だとか、えー、あるいはその町の思想みたいなものが受け継がれていく。あるいは誰かが考えたことを受け継いで、その地域のいいものを残していくって、そういうふうにどんどん変わってるじゃないですか、建築家の先生たちも。だから、あのやっぱり私から見ると、申し訳ないんだけど、残るのはこっちで、皆さんが言ってる資本主義はお金を稼ぐんだって話は、まあ、コロナで世の中変わるだとか、インフレになれば景気良くなるって話と同じで、ブームで言ってるだけですよ、正直。ただあのうん70年ぐらい続いたブームだったのかもしれませんけど、ブームで言ってるだけだと僕は思っています。いかがでしょうかこの挑戦的なこの発言に対して皆さんどう思われるか。いや、あ,れあ,のありがとうございます。あの本当にあの、えっと、あの図でこう明確にあのあ、やっぱりこっちの方がなんか、幸せそうだななんていうにちょっとあのやっぱり感じましたよね。なんか結局、熊健吾とかよく知らないけど、みんなそっちの方になんか流れたんじゃないですか、結局、やっぱり。<笑>そ,そうじゃない、安藤太郎とかもそうだけど、木を使い出したってもそういうことですよね。つまり、あの部材、鉄筋コンクリートで打ちっぱなしにしちゃうといつかで壊されるわけじゃない。木で設計しとけば取り替えながらホールジーみたいに続くかもしれないじゃないですか。うん、やっぱり伊勢神宮の方がいいんじゃないっていう考えになってきたんじゃないですか。ただマンションがその最極のものとしてどんどん増殖してるんで、私の言ってることはのんきすぎる可能性はあります。ただ僕はマンションは買いません。<笑>なるほど、なるほど。あ,<笑>あれ、あの、小川さん、あの、あのどうですかね、あのぜひちょっとね、あの、五十嵐さんのお話と、えー、モタニさんのお話で、どの辺がちょっと気になったか、この辺がやっぱりちょっと我々しっかり考えないとまずいかなとかいうの、もしありましたら、ぜひちょっと、えー、感想も含めて言ってもらうといいかなと思いますね。あの、えっ、ー、と、モタニさんのお話は、本当にもう、すごい共感しました。あの、えー、その通りだなっていう感じ。特に面白い、面白いっていうか、あんまり今まで考えたことなかったのは、ピークがずれてるだけって話が結構面白い。<笑>これ、あの、デフレの正体から書いてるんですけど、いくら言ってもみんな理解しないんですよね。さっきのやつはもう、今日私、あの、パラオから帰ってきたんですけど、ずーっと機内で、昨日夜12時半、今朝起きてから、もうずーっとて徹夜状態で作ってきたんですけど、ああやってアニメーションしたらわかるかなと思って。まあ、まあ、あれですよね。日本がそんな特殊なわけじゃなくて、ずれて、ずれてるだけで。さらに言うと、田舎と都会も全然特殊なくて、田舎と都会が田舎に遅れてるだけなんです。更新地域なんですね。東京は更新、後から進んでるわけだから、更新地域なんだっていうことをずっと言ってるんですけど、で、その、そうなると、井上先生が言って、その東京更新地域に2億円でマンションを作って、かつそれが補修されない山になるって、どうすんだよっていう大問題が、まあ、起きると、うん。その前に中国で起きますけど。だまあ人類的に同じ状況がちょっとずれて起こってる、全人類で起こってるっていうことかな
、あの世界中の国の統計が国連のホームページでエクセルで出てくるんですけど、あのイ,スラム国でもイスラムであってもトルコだとかイランでも少子化がかなり深刻に起きています。まあ、インドネシアもそうですけど、そうなんですあの地球環境が壊れる前に減らさなきゃいけないって多分分かってきてるんだと思うんですよ。でも間に合わないかもしれないけど。はい。えっ、ー、と、五十嵐さんのお話でですね、えー、と一番僕あの、一つお聞きしたいなと思ったのは、あのーまあ、区分法所有法っていうもの自体が、ねまあ、問題だと思うんですけども、えー、と新築の,その集合住宅を作るときにです、ね、区分所有での販売をもう法的に禁止するのが一番僕、いいんじゃないかと思うんですけど、そういう法改正って可能だと思うんですか。だから先ほ,ど先ほどからですね、建築家も法律を勉強してくださいと言ってる、そういうことなんであの、口で言うのは簡単ですけど、それをやるためには国会全部変えないとできないんですよ。す国会変えるためには選挙で変えなきゃいけないわけですね。そんなことに賛成する国民、どのくらいいますかそうですね。ああ。なるほど。非常に口で言うのはね、先ほど言ったように、悪い口なくて、当たってるたちも思うんですけど、もしね、仮に区分所有の方のもう、百貨券以外はダメだと言ったら、もう、そう判断が起きますよ。へえ。ー。どっちに打ち返しますかね。だから、あの、コモンズとかいろんな人聞いてるとね、言ってることはみんな素晴らしい。同感なんですよ。これ、制度的にね、こう変えていくとき、どういう方法で変えられるか。要するに、法治国家なんですよ。法治国家では全部それは合法なんですよ。皆さんがいけないと言ってることは全部合法なんですよ。それを不当もしくは違法にするために法律変えなきゃいけない。ここの議論が非常に足りないということなんです。一番足りないのは実は法律家に足りないんですよ。その解釈論しかやらないから、今あるものを少しね、いいように悪いように解釈するっていうのは精一杯なんです。で、根本的に間違ってるどうするか、立法しなきゃいけないんですけれども、うん、そこはないんですね。論工学全体がそうなんですよ。すいません先生、あの世論喚起の能力が全然なくてですね、もう59になっちゃいました。なんとかもう少しちゃんと真面目にやって、皆さんに気づいてもらわないといかんと思うんですけども、<笑>本当に申し訳ありません。<笑>ちょっと、ダメか、あのね、あのー、あの五十嵐先生、ちょっとぜひ、あのちょっと喋ってもらいたいところがあります。あのーえー、現代そういう論、それとあの幸せ、これをあのちょっと掛、えー、け算しながら、どうすれば幸せになるんでしょうか、えー、どのように幸せを味わえるんでしょうか、まあ、それちょっとストレートな質問なんですけど、ちょっと。非常に簡単に言うと、幸せとは何かで、先ほどあのいろんな人の紹介ありましたけどね、一、う、体、ん、皆さん、国民が考えている幸せとこう定義される幸せと違うんじゃないかと。端的に言うとですね、私あの、私も関係ない、あのこの本、あの震災復興10年というのを点検したんですけれども、うん、復興後ね、岩手県が幸福のための復興をやると言って、いろんな施策をやったんですよ。で、アンケートを取ったらですね、ほとんどの人が外から見ると悲惨だなと思うんだけれども、とにかく幸せだと答えるんですよ。うん、マンション住民も幸せだと答えるんです。それから、空き家が非常に多い地域でも幸せだと答えてるんです。ここをどうするかで。ちょっとその一般的にこう抽出的正しいものと今、今の人たちが考える幸せって何かで違ってる。安楽死できればいいという人が非常に多いんですよ。うんうんうん、ああ。だこれ手のつけようがないんです、単的にやったマンション住民が一つも意見出さ、一つもって、まあ、もちろんいっぱいありますけれどもな、なかなか運動にならないじゃないですか。なぜかって、それが今,今,今までしょうがないっていうか幸せだっていうか、そういうのが圧倒的に出てアンケートとって出てきます。だから、幸せの概念そのものを変えなきゃいけない。です。概念っていうかね、えー、もっと付き合わせて、あんた孤独なんだよと、こ簡単極端にこの孤独死だよと、それで幸せですかというぐらい言わないと、それでも幸せだと言うと分かります。そのぐらいやらないともう変えられないというような状況だと私は思います。なるほど。先生、それはあのあのバ,バトンをつなぐのはもう諦めてるということなんです。そういう欲求はそもそもないんですかね。だから自分が住んでるマンションが誰も受け継がないで壊れていくということに対して寂しいと思わないのかと。うん、それは皆さんでいろいろ認識の仕方あると思うんだけど、少なくとも行動に立ち上がる人は1500万人住んでるんですけど、非常に少ない。そうですよね。いうことですなるほど。うん、松村さんねあの、チャットの方であのちょっとあの質問がある、えー、その中でちょっとねあの、選んでもらってコメントあ、えー、上げてくれますか。はい、えー、松村でございます。えー、チャットの質問の中で一つ、えー、あるのがですね、今の話につながるかと思うんですが、山下さんからのご質問で、五十嵐さんの自分だけ、今日だけ、お金だけ
野谷さんの今だけここだけ自分だけがマネー資本主義の標語だとすれば、本来の資本主義、まあ、この未来の若者たちが持つ価値観のものですかね、里山資本主義などは、どのような標語にそれぞれなると思いますか、ぜひお聞かせくださいというような内容でございます。ちょっと、えー、次につながる話かなと思いました。ご紹介させていただきました。いかがでございましょうか。小谷さん、なんか考えてください。<笑>はい。あの、代わりがいない自分を生きるっていうことなんですけど、うんあ,あなたの代わりはお金で買えません。あなたはお,かお金で買えない自分を生きるというかですね。えー、これは佐藤正義が最初の本にも書いたと思うんですけども、えー、ただその、今だけこうだけあの、じゃあ代わりにいない自分を生きようとすると、あのバトンをつなぐっていうことがどうしても必要になる、なやったことが残ると。えっとですね、私、あの今だけ考えたけ自分だけの、えっと、直接対応してないけど、公園で使う標語はですね、名前残すのやったこと残せっていうのを言ってますよ。<笑>山奥にいや、誰か最初にこの田んぼを作った人がいて、誰かこの神社を、神事の森を作った人がいて、名前残ってないですけど、やったこと残ってるじゃない。現代の人はそれメンテしてるよねって。名前残すのやったこと残せって。お金まあ、名前以外のお金の埋蔵金残すなでもいいんですけどそれ、そういうことかなと思いますなるほど、あの明快ですね。えー、松さん他にはありますか、はいえー、もうちょっと具体的なお話なんですけども、えー、マンションの生き延びる方策として、地域とつながることが挙げられていると思います。<笑>その仕掛けとして出張スーパーとかマンション住民や近隣の人たちが両方利用できて、こう、つながるような仕組みみたいなもので交流する場を作るというのはいかがでしょうかというような、ちょっと具体的なお話も入っております。あの、今日ちょっとお話できなかったんですけれども、だから、あの、地域とね、あの、マンションの住民がどうやって交流するかと。いう仕掛けをうまく考え、うまく作っていくというのが一つの方法だと思います。その中に、あの建築家って非常に重要だと思っているのはですね、あの今、マンションの修繕とか大修繕でいろいろ建築家をこう読んでどうするかというのがだいぶ起きているんですけど、地域とつなぐという発想が非常にやっぱマンションの内部でか、あのー、完結しているんです。で例えばですね、これちょっと管理規約との問題あるんですけれども、あ空き家をですね、単なる住居、単なる住居じゃなくて、例えば店舗に帰るとか。事務所に帰るとかっていろんな方法を考えると、もっと町とのつながりが,で、えー、が出てくる。もっと言えば介護施設に帰るとか、子どもの遊びルームを作るとこうやっていくとこう、マンションと地域というのを接点を作れるんじゃないかといろいろ試みてほしいんですね。今のところ、マンションというのはもう全部住居専用になっていて、えー、一切生産がないと。いうことだからあの年取ったらそのまま年取っていくんですけど、少し刺激的にですね、町と関係ある施設を利用できるような方法をやれば、少しずつ活性化していくんじゃないかというふうに思い,思います。そのマンション自体が、あのー、修繕費を出せる。今は駐車場しかあの費用入ってこないんですよ。だけど、住居のところは空き家を店舗に変えたりなくすると、そのやっぱそのや家賃が入ってくるというか、そういう形で地域と利益を上げる方法を開拓していくべきじゃないかと思ってますけど。ありがとうございます。えー、本谷さん、最後、一言、えー、ありますか、はい、あの今おっしゃった通りで、あの私も今、賃貸マンション借りてるんですけども、賃貸マンション、まのことコミュニティと切れてまして、この間、周りでお祭りやってたんですけども、いろんな人たちが見越し担いでるんですけど、マンションの住人は誰一人やってないっていうですね、あの東京だと、本当に猪狩先生のおっしゃった通りのことが起きていて、ただあの、東京はだんだん一戸建て地区もそうなっていてですね、あのお迎えの人がな、同い年の人なんですけど、亡くなっていまして、がんで。で葬式があったんですけど、呼ばれなかったんで、私、勝手に行ってびっくりされたんですけど、勝手に来たんで、つまり隣同士で住んでるってことの人間関係で葬式行くっていうのは、もう完全にぶっ壊れてるんですね、東京は。で、これ、多分上の世代ですね、うちの親の世代が、しがみの中から出てきて、戦争やっちゃった世代が、もう嫌だと、人間関係はもうドライに行きたいんだという、すごい強い願いを持って社会を作った結果、こうなったと思うんですけど、すごく高齢化社会に向いてないんですよね。だからあの我々のその個人で勝手に行きたいという人間が非常に恐ろしいほどの不可動資産を作って撃滅した後に次の世代があれやっぱダメだったと要するに戦争に負けたやつらと同じでもっとちゃんと人としがらんでおかないとしがらんでくれる人がいないと老後はいないぞとじゃあ全員安楽死なんていう考え方はハッピーじゃないよっていうことに次の世代がすごい死死類の上に気がつくのかなと僕は思っていますただ田舎ではですよあの同じく気づいてない人もいるんだけど、どか措置に行くと気づいて移住している人が増えているというのが僕の実感です。ありがとうございます。あの本当にあの、えっと、あのこのままどんどんこう議論を続けていきたいという気持ちはあるんですけども、やっぱこう時間が制限があるので
、まあ、あの今日の中でやっぱり重要だったのは、やっぱりあの、えー、所有っていう概念がですね結果的にはバラバラにしてしまって、えー、あの先ほどのマンションと地域のつをつな繋いでいく。このつなぐっていうことがものすごく我々にとって重要な役割になっていくっていうところが、まあ、えー、あの今日の一番のあのなんかあえっとお土産かなというふうに思いますね。でそのそれがこう今回の、えー、この常滑の、えー、建築家大会の和に何かつながるかもわかりませんね。えー、まあそういう面であの割とこういい意味で深掘りできたのかなと思いますね。のぜひあの空き家をどう活用するか、ぜひご覧になってみてください。あそうですね。楽しみありがとうございます。じゃあ、まあ、松村さんあの、ぜひちょっと、えー、お願いします。まとめを。はい。はいあの非常にねあの、有意義な時間というのは、あっという間に過ぎるというところで、名残惜しいところではございますが、あの共同ですとか、今、村地、えー、さんも言われたみたいに、こう、ね、えー非常にこう、いろいろなこう、意識を変える種みたいなものが、今日の議論の中から深掘りされたんじゃないかと思います。そして、最後ね、こう、若者たちが、実はそういった感覚を持ってる世代が出てきてるっていうお話も、非常に未来につながるお話だなと思っております。あのー、今お話しあった通り、この、こういった議論は、ここがスタートラインじゃないかと思います。えー、ここがスタートラインだという意味でも、実は先ほど言われたみたいに、あの、実は建築家今日大会、11月9日から始まるところでは、常滑めで住民や市民の方と専門家、そして地域の学生たち、こういった方々が共同しながら入り混じって街を見る、えー、というようなイベントも街歩きとして開催されます。あのこういったことがね、始まりの一歩としてつながっていくのではないかなと考えております。あのぜひね、発表会9日12時半ぐらい頃から行いますので、えー、よろしければご覧になっていただけたらと思っております。そして、今日のお話をお土産としてですね、あの皆さんぜひ、えー、さらに、えー、次の世代につながる、えー、活動につなげていただけたらと思っております。最後に改めまししてですねあの素晴らしいご議論いただきましたパネリストの皆様に拍手をしていただいて終わりたいと思います皆さん素晴らしかったと思いますありがとうございましたありがとうございましたどうも失礼しました